Okay, good morning, everyone, once more. Welcome to the plenary three of the European Forum of Left, Green and Progressive Forces. My name is Dagmar Schwendova. I am a facilitator of Transform Europe, and I will moderate this session today. Before we start some practical information, since the speaker will speak mostly in French and in English, if you need the um, translation, please go uh, in front of this room. There are the headphones available. I kindly ask everyone to put your mobiles on the silent uh, mode so there are no disturbances during this session. Thank you very much for compliance. So I believe we can start. The title of this panel is Solidar Solidarity as the answer to current, uh, current challenges. I would say that the solidarity is in DNA of the left. It is the mode of organizing and it is always connected to the concrete practices. Today, we will try to discuss solidarity under a new conditions of the war. We will uh, debate the multidimensional issues of food, respect, preser uh, preservation of the living, as well as social energy and migration, among others. Because the notion of security is not only the military one. It is my pleasure to welcome and introduce our today's speakers. Patrick Liaric. Patrick is a former member of the European Parliament from the Front de Gauche, France. He is a former president of the press group L'Humanité and the author of the book entitled The Reasons for the War in Ukraine for Global Human Security. He is also a member of the Executive Committee of the French Communist Party, and he is also dealing with the newspaper on war and hunger. Welcome, Patrick. We will also have an intervention as a video message from Tini Cox, a president of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe from Netherlands. It's my pleasure to welcome also Jean-Marie Collin, expert and co-spokesperson of the international campaign to abolish the nuclear weapons. Welcome from France. Its expertise is in the area of the nu nuclear deterrence, disarmament, and non-proliferation. -prolif uh, he participated in ICIN France in the whole international process, known as a humanitarian initiative, and it is and in its negotiation in the United Nations of the Treaty on the Prohibition of the Nuclear Weapons. He is also a research associate at the Belgian Think Tank Group for Research and Information on Peace and Security. Once more, welcome. Our next speaker is Benoit Bito, a member of the European Parliament from Europe Ecologie Le Verde, from Group of the Greens and European Free Alliance. He is an agriculture engineer, agronomy, and his cross-disciplinary skill, uh, skill. But he's also a specialist on genetics, ecology, and water management, and a resistance fighter. In European Parliament, he is a member of the Committee for Agriculture, Rural Development, Fisheries, and Development. Welcome, Patrick. Big pleasure having you here. Last but not least, I would like to welcome Esther Lynch. He has been a Deputy General Secretary of European Trade Union Confederation since 2019. Prior, uh, she worked four years as a Confederal Secretary. 
She has extensive trade unions experience in, at Irish, European, and international level. Starting with her election, election as a shop steward in the 1980s, before coming to ETUC, she has a legislation and social affairs officer with the Irish Congress of Trade Unions, where she took part at ne in negotiation on Ireland's national social partner agreements. Is the responsibilities as a deputy general secretary include social dialogue, collective bargaining, and wage policy, trade union rights, and gender equality and Brexit. So these are all four speakers we have here today. And I'm pleasure once more to welcome all of you and looking forward to the fruitful discussion. Now, uh, it's my pleasure to give the floor to Patrick Liarik. Um, and Patrick, I would ask you whether you can give us some kind of outlook uh, about your view on the global security. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que dans l'actuel contexte de perte d'influence de l'Occident, de la guerre, mais aussi de la guerre économique intracapitaliste, les États-nations sont au service d'un capitalisme de plus en plus débridé et sont surtout préoccupés d'influence, de, de géopolitique, de logique de bloc et de sécurité nationale, mais au sens militaire. Ceci conduit d'ailleurs à amplifier la militarisation en cours partout, qui, elle, est facteur d'insécurité pour tous les citoyens et citoyennes du monde. La guerre économique elle-même au sein du capitalisme sur les enjeux de l'énergie qui profitent essentiellement aux grandes sociétés multinationales du pétrole et du gaz et aux États-Unis est à l'opposé des conventions pour le climat puisqu'elle conduit à développer les énergies carbonées et donc l'insécurité climatique va s'aggraver. Ces bouleversements climatiques, d'ailleurs, les déforestations, une agriculture de plus en plus industrialisée, sont facteurs, par exemple, de nouveaux virus, de nouvelles pandémies, donc d'insécurité sanitaire, d'insécurité hydrique, d'insécurité alimentaire. Ce, dont, ce sont donc l'ensemble des sécurités humaines qui sont euh, affaiblies. Et il n'y aura pas de règlement des conflits, il n'y aura pas de paix tant que se développeront les inégalités et tant que le travail sera mis en concurrence comme il est. Donc, l'indispensable et urgent combat pour la paix, qui implique des mobilisations immédiates, comme nous le disons dans ce forum, des peuples pour un cessez-le-feu immédiat, et la préparation d'une architecture commune de paix et de désarmement en Europe et dans le monde, doit donc se doubler du combat contre toutes les insécurités de vie. Les dangers auxquels nous sommes confrontés affectent en même temps l'ensemble des citoyens du monde, toute l'humanité, chaque être humain, chaque animal, la biodiversité dans son ensemble. Un virus, un accident chimique, un accident nucléaire, un déficit alimentaire, une crise financière, les bouleversements climatiques, les déficits en eau pèsent en même temps sur toute l'humanité. C'est pour ça qu'il faut, à notre avis, renforcer les nouvelles solidarités internationalistes qui permettent, à partir de lutte nationale, de relier les gens les jeunesses, les travailleurs entre eux. C'est le cas, par exemple, de grands mouvements comme celui des Jeunes pour le climat ou le mouvement mondial des femmes pour le respect et les légalités. Mais c'est aussi le cas à partir de cette catastrophe du, de l'incendie dans une usine textile du Bangladesh qui maintenant a permis de monter un grand mouvement autour de pas de sang sur nos vêtements il y a aussi ce phénomène nouveau maintenant des jeunes aux États-Unis, notamment, qui créent des syndicats dans les grandes sociétés numériques. Et il y a, depuis, comme dans de nombreux pays européens, 
il y a un mouvement dans les, chacun des pays, mais qui est un mouvement mondial, pas seulement contre l'inflation, mais qui est un mouvement mondial pour de meilleures rémunérations du travail. Donc, nous avons des bases pour développer ce qu'on pourrait appeler un pacte mondial de la sécurité humaine globale. Elle combinerait une multitude d'actions à la fois pour un processus de désarmement, un processus de progrès social et humain, culturel, une bifurcation de nos modèles économiques pour préserver le climat et la biodiversité, la recherche de la sécurité d'emploi pour chacune et chacun, le droit à l'éducation et à la culture, à la formation pour toutes et tous, la sécurité alimentaire, hydrique et sanitaire, auquel il faudrait ajouter, et c'est un débat qui maintenant prend de l'ampleur, notamment dans les pays du Sud, qui est la dédollarisation des économies au profit d'une monnaie commune mondiale et la revalorisation et la démocratisation de l'Organisation des Nations Unies. Ceci impliquerait bien évidemment de faire de l'appropriation sociale et démocratique de l'ensemble de ce que nous appelons les biens communs au lieu de les laisser être marchandisés euh, et facteurs de profit euh, euh, aujourd'hui. Ça impliquerait de, de démocratiser l'ensemble du système international, des institutions internationales, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale euh, euh, du commerce euh, et d'une multitude d'autres institutions qu'il faut évidemment transformer sur la base de la Charte des Nations unies qui pourrait être pour nous une base de départ pour passer à autre chose, parce que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est d'inventer l'après-capitalisme. Donc, la, la question est de, à la fois de faire grandir la solidarité humaine, comme tu viens de le dire, avec le respect et l'amélioration de l'environnement des êtres humains. Autrement dit, les défis climatiques, les défis de l'égalité, les défis de la paix constituent un même combat en ce sens qu'il s'agit d'un défi de civilisation. Je vous remercie. Thank you very much, Marek, Patrick. And we will now have a short vid uh, uh, video from... Uh, Tini Cox, president of the French. Kalimera, friends and comrades in Athens, thank you for giving me the chance to address this European Forum of Left, Green and Progressive Forces as the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Europe's oldest and broadest treaty-based organization to protect, preserve and promote peace in Europe. I also address you as a proud member of the group of the Unified European Left in this parliamentary assembly, which left Green and progressive parties since years fruitfully joined their forces on the basis of the European Convention of Human Rights, the European Social Charter and other main conventions, such as the Istanbul Convention to Combat Violence Against Women and Domestic Violence. Dear friends, I salute you for your efforts to protect and promote peace in Europe, to strive for equality of all Europeans for those who are living now and those who will live after us. That is why the Parliamentary Assembly pays a lot of effort to add the right on a healthy environment and a sustainable future to the fundamental rights of the Convention. As said, the Council of Europe is the oldest and broadest treaty-based organization to protect, preserve and promote peace in the whole of Europe. When Russia's military unilaterally crossed the Ukrainian borders, Russia also crossed the red lines of the Council of Europe. That is why we had to expel Russia from the Council of Europe, a unique but sad and necessary decision taken immediately, decisively, and the unanimity of the 46 states' parliamentary representatives in our assembly. By this month's awarding to Vladimir Karamuza our annual Václav Havel Human Rights Prize, 
the assembly underlines that we support him in his Russian prison and all those brave people in Russia who dare to oppose the imperialist unilateral war of the Kremlin, whatever it takes. In our last session, I promised President Zelensky, who was addressing us, that we would do our utmost to help to end this war that should never have started. We all have to help Ukraine to protect its citizens, to regain its national sovereignty and restore its territorial integrity. Friends, Ukraine is fully entitled to defend itself against a unilateral illegal attack by the Russian military. However, a military solution of this conflict is hard to imagine. Therefore, I call on you all to help to find as soon as possible diplomatic solutions. Every day this war lasts, people get wounded, killed, sacrificed, forced to leave their home, even their country, which is so brutally destroyed by indiscriminate bombings ordered by those in charge in the Kremlin. I ask you to help to assure that those who have started this brutal war will be held accountable. There is no room for impunity. We also have to restore, re-strengthen, and perhaps reinvent the multilateral security architecture in Europe to prevent this from ever happening again. Dear friends, we all know that war is the ultimate denial of fundamental rights. Aggressive unilateralism always leads to conflicts and wars. Peace has therefore to remain our main goal, effective and honorable multilateral cooperation, our main means now and in the times to come. Dear friends, we know that the best protection of peace is to develop all our member states along the lines of respect of the rule of law, human rights and democracy. These are the core values enshrined in the binding statute of the Council of Europe. Core values that fit very well in the principles of you, left, green and progressive forces in Europe. Dear friends, the hundreds of millions of Europeans who depend on the maintenance of peace deserve that left, green and progressive forces work together and do their utmost to inspire, organize and mobilize as many people as possible to indeed help to make peace, the rule of law, human rights and democracy prevail now and in the future. Dear friends, we are living in challenging times which demand courageous action. It is difficult, but doable. So let's do it. I wish you a successful conference. Dare to struggle, dare to win. So it was uh, Tini Cox, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. And we will uh, nicely transmit to, I think, the most crucial and burning issue uh, which is strongly connected to the global security, and this is a nuclear deterrence and disarmament. Sean. Bonjour, merci à tous. Merci beaucoup au Congrès d'avoir organisé ce, ce forum et d'avoir rassemblé une diversité dans, dans les acteurs que je trouve est vraiment très appréciable. Et, et l'intervention que je vais faire vient parfaitement à la suite de Monsieur Cox, puisqu'il a parlé d'action, et je vais vous donner des pistes d'action. Juste avant un petit mot, notre campagne qui a été créée en 2007 repose sur l'idée qu'on a décidé de changer de narratif. On ne parle pas de dissuasion, on a décidé de parler des êtres humains, de ceux qui peuvent potentiellement souffrir de l'impact des armes nucléaires et donc de repenser l'équilibre de la sécurité mondiale qui est aujourd'hui totalement instable. Le titre du panel, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est celui de « solidarité ». Et par essence, les armes nucléaires et donc la politique de dissuasion qui en découle représentent le système de défense le moins solidaire possible. En effet, cette politique de défense ne tient absolument pas compte, premièrement, du danger qu'il fait lui-même courir à sa propre population. Si un État utilise des armes nucléaires, l'État en face utilisera aussi des armes nucléaires sur l'autre population. Et puis, bien évidemment, deuxièmement, les conséquences humanitaires et environnementales pour les États transfrontaliers, puisque toute explosion ou détonation nucléaire aura des conséquences en plus et sur les autres États qui ne sont pas ciblés. Il est totalement anormal, encore au XXIe siècle, que notre sécurité dépend d'armes de destruction massive. Et c'est pour cette raison qu'une écrasante majorité des États de la planète ont décidé 
en 2017 d'adopter le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et qu'il soit aujourd'hui désormais une norme au niveau international. Parce que finalement, si on peut penser, allons-y, allons pensons-y, qu'elles ont un jour apporté la sécurité, ces fameuses armes, euh, pendant combien de temps la stratégie du pari, finalement, va-t-elle fonctionner Pendant combien de temps la stratégie du pari, qu'il n'y aura pas de frappe par accident ou par euh, erreur, va-t-elle fonctionner il est plus possible aujourd'hui de miser nos stratégies de défense uniquement sur ce qu'on peut appeler de la chance. Ces armes ne sont pas dissuasives puisque si elles avaient été dissuasives, elles devraient marcher tout le temps. Or, on voit bien qu'elles ont permis en réalité la guerre actuellement en Ukraine. Elles ont autorisé la Russie à faire la guerre. En rien, les armes nucléaires françaises, britanniques, de l'OTAN et des États-Unis n'ont empêché Moscou de pouvoir réaliser ces crimes de guerre. Elle est totalement imparfaite, cette dissuasion, puisque... Euh, il faut qu'il y ait une volonté que l'autre en face perçoive qu'on puisse utiliser les armes nucléaires, qu'il y ait euh, un besoin de démonstration qui nous amène au bord du gouffre et Cuba nous a amené au bord du gouffre. Ces derniers mois, nous sommes aussi au bord du gouffre. Euh, et puis, il y a un besoin de comprendre que l'autre en face est rationnel. Mais comment comprendre la rationalité d'un président Poutine, d'un président Trump, d'un président Kim Jong-il, d'un président Macron Toutes ces rationalités sont différentes et aucune ou toutes plutôt, se pensent être pleinement rationnelles. Euh, et donc, face au principal mot du XXIe siècle, avec celui des armes nucléaires, qui est donc le dérèglement climatique, évidemment, seules des approches multilatérales, coopératives, seront efficaces, et non une flopée de missiles nucléaires. Alors, j'ai la chance, en face de moi, d'avoir des acteurs politiques qui ont des mandats, des élus, des parlementaires. Je tiens d'ailleurs à souligner la présence d'acteurs politiques et parlementaires français qui ont travaillé et qui travaillent avec nous. Euh, Pierre Laurent, je veux vraiment le saluer ici euh, ouvertement. Et euh, j'ai la sensation que vous souhaitez agir finalement. Et c'est ce qu'a dit Tim Cox, de vous donner des axes d'action. Et, et j'ai cette sensation, puisque quand je lis la déclaration finale, qui est un projet, mais qui j'imagine est aujourd'hui finale, il est indiqué qu'il est nécessaire de soutenir les campagnes en faveur du désarmement nucléaire, notamment en faveur de la signature par le maximum d'État du traité d'interdiction des armes nucléaires. Merci d'avoir mentionné ça. Et pour formaliser, pour mettre en place cette déclaration finale et donc ce travail que vous proposez vous-même de faire, je vous donne quatre directions qui sont à la fois simples, mais vraiment constructives. Quatre directions qui peuvent nous permettre de rejoindre ce que euh, Patrick Leyeric a, a énuméré pour rejoindre cette fameuse sécurité humaine. Vous devez soutenir, vous devez discuter vous devez présenter le traité sur l'interdiction des armes nucléaires dans vos assemblées et dans vos mairies. Euh, Aujourd'hui, par exemple, vous avez euh, près de 700 mairies à travers le monde, Paris en France, une quinzaine de villes en Grèce aussi qui soutiennent ce traité. C'est une véritable occasion de pouvoir en traiter. Soyez avec nous de ceux qui font de, le bon côté de l'histoire et pas à ceux qui attendent finalement qu'elle se réalise. Vous devez mettre un terme à la valeur militaire des armes nucléaires en rappelant et en soulignant que les armes nucléaires ne doivent jamais être utilisées, que toute utilisation, même à une échelle restreinte, aurait des conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques. Vous devez dénoncer la valeur politique accordée à ces armes. On ne peut pas être fier de posséder des armes de destruction massive, ni prétendre que ces armes apportent liberté, prestige, droit de parole supérieur, respect. C'est un discours dangereux et proliférant. Et enfin, ma dernière direction, ce sera celle que je vous demande, c'est d'aller à New York, du 27 novembre au 1er décembre 2023, la seconde réunion du traité des États partis au traité sur l'interdiction des armes nucléaires se tiendra. Nous avons mis en place un travail avec des parlementaires. Une première réunion avait eu lieu en juin dernier. Une seconde réunion de parlementaires aura lieu au mois de décembre prochain. Donc, même si votre État ne soutient pas euh, ce, ce traité, venez, vous serez les bienvenus. On pourra travailler ensemble et promouvoir cette action parce que, même si, évidemment, aucun acteur dans cette campagne que je représente aujourd'hui ne vous dira que le désarmement nucléaire est quelque chose de facile. Nous en avons largement confiance. Mais on peut vous assurer qu'entre poursuite du dérèglement climatique et continuer de parier sur la chance, euh, notre avenir va être de plus en plus sombre. Merci beaucoup. Jean Marie, thank you very much. I think that you said it for all of us, and I hope that we will and we are of the same opinion in this direction. So now I will uh, pass the floor to Benoit, who will 
tell us, okay, if we abolish the nuclear weapons, there is actually some future, let's hope. What is, uh, but what is the current uh, risk uh, doing with the uh, food and security? Merci beaucoup. Merci de, de votre invitation euh, à pouvoir m'exprimer aujourd'hui euh, ici devant vous. Juste un petit complément dans ma présentation. Le parcours scientifique, euh, mon mandat, c'était parfait. Sauf que je suis attaché à une autre casquette euh, qui me donne, je crois, euh, une forme de légitimité dans, dans, ma prise de, dans mes prises de parole, dans mes prises de position. C'est que je suis paysan et je suis resté malgré mon mandat. Et, et je suis très attaché... Euh, à me présenter en tant que tel. Pour moi, paysan, c'est un mot très noble. Et donc, ce métier, je l'ai choisi et je suis très attaché à, à, ce que, à me présenter en tant que tel. Mais effectivement, là, je vais vous parler en tant que, je vais, je vais vous parler en tant que, en tant que député européen et, et comment est-ce qu'on peut agir. Donc, Jean-Marie a, a évoqué la sécurité par l'angle d'attaque militaire et de l'armement. Euh, mais effectivement, on peut euh, aussi évoquer la problématique de la sécurité euh, par le prisme, par l'angle d'attaque qui est euh, la souveraineté alimentaire, l'accès à la nourriture. Je préfère parler de nourriture que d'alimentation. Ce n'est pas que je joue les académiciens, mais, mais pour moi, nourriture, ça, ça, a quelque chose, ça a un sens plus fort qu'alimentation. Que, qu je suis désolé pour les interprètes. Je ne sais pas comment vous faites la subtilité entre les deux, mais, euh, mais je sais que vous allez savoir faire. Euh, voilà, donc... Euh, D'abord, identifier les constats, et, et Patrick, à côté de moi, l'a déjà fait, mais euh, les constats, euh, ils sont d'abord sur euh, des logiques de développement agricole, donc euh, basées sur une économie de marché, c'est-à-dire que notre sécurité alimentaire à l'échelon mondial réside dans la, le nécessaire échange entre des zones de la planète, tout simplement parce qu'on a choisi, via les politiques publiques, et c'est là où nous, les élus, on peut euh, avoir une part de responsabilité, mais aussi euh, la, la possibilité de changer les choses, c'est qu'on a choisi de spécialiser des zones de la planète. C'est les accords de l'Organisation mondiale du, du commerce dont tu as parlé, Patrick, euh, qui fait que, par exemple, si on revient sur l'exemple de l'Ukraine, on a spécialisé la zone de la Russie, la zone de l'Ukraine sur des productions de blé, la zone de l'Europe sur des productions de blé de maïs, qui font que euh, ces zones spécialisées, quand il euh, y a un incident climatique ou un accident climatique, un, une difficulté géopolitique, eh bien on voit ce que ça entraîne de difficultés d'approvisionnement sur d'autres zones de la planète. Et on le voit aussi à l'échelon de l'Europe, c'est-à-dire qu'à produire du maïs, du blé, euh, on utilise nos, nos surfaces euh, agricoles pour produire des productions dédiées à l'exportation. Et pendant qu'on fait ça, eh bien, effectivement, nos surfaces ne sont pas mobilisées sur la production de protéines, qui fait qu'on importe massivement des protéines. Et donc, on a perdu notre autonomie, on a perdu notre souveraineté et on est dépendant des protéines qui viennent, par exemple, du continent américain et en particulier du, continent, enfin, du sud du continent américain. Donc, ça, ça pose un vrai problème de vulnérabilité et on a une illustration parfaite avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. D'ailleurs, petite anecdote, dans les accords de l'OMC, l'accord de Blair House, 92, qui a été reversé à l'accord de l'OMC en 95, bloque les surfaces en protéines en Europe à 5,2 millions d'hectares. Quand j'entends M. Macron ou M. de Normandie nous dire on va travailler sur des politiques publiques qui vont restaurer la souveraineté protéinique en Europe, le premier boulot à faire, c'est d'aller dénoncer l'accord de Blair House. Tant qu'ils n'auront pas fait ça, c'est des paroles en l'air, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune volonté euh, politique euh, tant qu'on n'aura pas changé l'accord de Blairhouse, puisque pour atteindre la souveraineté protéinique en Europe, il faut porter ses surfaces à 15, entre 15 et 18 millions d'hectares. Donc, c'est au moins trois fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Sauf que ça veut dire qu'on exporte moins de blé, moins de céréales et que donc on fait exploser le système basé sur cette économie d'échange. Le deuxième sujet, et c'est la perte de, de la force des, des États membres, dont, des, des États nations, pardon, dont tu as parlé, Patrick, c'est qu'on n'a plus de stock stratégique. Ça n'existe plus. Quand on a des stocks localisés sur tel ou tel pays, on dit en France qu'on a 75 jours d'autonomie de blé pour faire de la farine, pour produire du pain. En vérité, ces stocks, ils appartiennent à des grandes multinationales. Genre, il y en a une que vous connaissez tous qui s'appelle Cargill. Euh, eh bien, le jour où Cargill surfond justement de spécialisation de zones de la planète qui permettent des logiques spéculatives, peut vendre du blé sur une zone de la planète à 450 euros la tonne, ils s'en moquent. 
que le stock français disparaisse, le stock localisé en France disparaisse, et que le stock de 75 jours tombe à 5 jours, qui fait que, comme ça s'est passé en 2021, par, euh, 2019, pardon, on achète du blé en Pologne ou en Hongrie, euh, alors qu'on avait des stocks en France. Donc, on a perdu le, la, la force des stocks stratégiques. Et donc, on doit changer, on doit changer ça. Donc, ça, c'est la vulnérabilité. Maintenant, on parle de solidarité. Aujourd'hui, la solidarité, comment est-ce qu'on peut la construire Eh bien, justement, en relocalisant les productions et donc en portant des politiques publiques, au premier rang desquelles la politique agricole commune, qui est la principale politique européenne, qui mobilise plus du tiers du budget total de l'Union européenne, la faire sortir de ces logiques exportatrices de l'agriculture européenne, qui fait qu'on exporte beaucoup, mais on importe beaucoup. En vérité, la balance commerciale positive de l'Union européenne sur l'agriculture, sur sur c'est ce que j'appelle les produits de luxe. Alors, je vous rassure, je ne suis pas fâché avec ces produits. Hein. C'est du champagne, du cognac, du Bordeaux. Euh, je ne suis pas fâché avec ces produits-là, mais, mais c'est ceux-là qui font la balance commerciale. En vérité, on exporte du blé, mais on importe des protéines. Et, 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 et ce marché-là, euh, à l'échelon européen, s'annule. Et c'est exclusivement les produits de luxe qui font la balance commerciale. Donc, c'est la preuve qu'on peut faire autrement et qu'on doit orienter les politiques publiques euh, autrement, euh, et notamment cette PAC, euh, cette politique agricole commune qui représente euh, donc plus du tiers du budget total de l'Union européenne, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et on doit aussi, parce qu'il y a la menace géopolitique, mais il y a la menace climatique, c'est-à-dire que la spécialisation de ces zones de la planète font que quand il y a un, un événement climatique extrêmement difficile sur une zone de la planète, potentiellement, tout, une, tout un pan de production peut être menacé et ce pan de production peut être une grave difficulté. Donc, il faut qu'on travaille aussi sur une politique agricole commune qui s'attaque frontalement au changement climatique. Moi, je dis souvent l'agriculture est victime du changement climatique. Ce n'est pas contestable. Les sécheresses, les inondations font que euh, l'agriculture la, peut être menacée. Mais elle est aussi coupable du changement climatique. C'est-à-dire que c'est une activité qui émet des gaz à effet de serre, notamment par rapport à sa dépendance aux énergies fossiles, alors on n'a pas le temps de développer sur la crise énergétique, mais les engrais de synthèse, par exemple, sont éminemment dépendants du gaz, du pétrole. Et donc, c'est en ça que l'agriculture est également vulnérable, mais aussi euh, euh, un, un, un acteur fondamental du changement climatique. Donc, on doit imaginer l'agriculture de l'après-pétrole. Ça, c'est fondamental. Et puis, elle peut être la solution, si tant est qu'on euh, séquestre du carbone dans les sols, et si tant est que les politiques futures ne financiarisent pas à nouveau, dans, dans leur délire ultralibéral, euh, ne financiarisent pas euh, cette politique autour de la séquestration du carbone. On parle aujourd'hui de carbon farming, c'est typiquement la financiarisation du carbone qui va faire que c'est les agriculteurs qui ont été le plus loin dans la dégradation de la fertilité des sols qui vont être les bénéficiaires de ces logiques financiarisées du carbone. Donc on doit changer ces, ces choses-là, et je reviens sur la solidarité, Aujourd'hui, on parle de solidarité par rapport à la distribution des volumes de nourriture disponibles à la surface de la planète, mais on doit aussi se poser la question de la solidarité par rapport à la difficulté que rencontrent certains, certaines zones de la planète à accéder à, à la nourriture, et c'est le problème du prix. C'est-à-dire que dans ces logiques tournées vers le marché qui fait la part belle à des logiques spéculatives. Eh bien, quand on a du blé sur le marché mondial à 350 euros la tonne, l'Égypte, l'Afrique du Nord ne peut pas se l'offrir. Et donc, on doit juguler ces logiques spéculatives. Donc, ça, c'est un autre axe fort de ce qu'on doit conduire quand on fait de, de la politique, juguler, encadrer les logiques spéculatives et pourquoi pas imaginer des taxes sur les super profits qui ont au moins deux mérites. C'est que s'ils font des super profits, on a un volume financier il faut que j'arrête, je vais me dépêcher, j'ai fini. Euh, des volumes financiers qui sont, euh, qui sont euh, disponibles pour venir en solidarité des pays qui ne peuvent pas euh, payer la facture alimentaire, mais ça peut être aussi dissuasif. Donc, on a euh, un vrai sujet, euh, et, et, et je, je conclue, c'est ma dernière phrase, euh, qui consiste à dire que euh, effectivement la sécurité, on l'aborde souvent sous le prisme militaire, mais quand le ventre est vide, euh, on l'a vu avec les émeutes, les émeutes de la faim, qui sont en vérité des émeutes de la misère, eh bien, on peut imaginer que la sécurité tout court est en difficulté. Et je vous invite, et je conclue là-dessus, à lire les travaux de Stéphane Linou, qui euh, fait le lien entre la problématique de la sécurité et l'accès à l'alimentation, et donc la relocalisation et la notion de souveraineté alimentaire, telle que définie par Via Campesina, il y a déjà quand même un petit moment et à laquelle on devrait tous faire référence quand on parle d'alimentation et sortir donc la nourriture 
euh, des, euh, des logiques spéculatives organisées par l'Organisation mondiale du commerce. Et je vous remercie de votre attention. Benoît, thank you very much. Lots of, thing, uh, lots of uh, incentives to think about. Um, well, the current situation brings lots of fractures among the different fields and different uh, areas, but also among the people, among the uh, entrepreneur, uh, workers, it brings uh, all sorts of fractures and cleavages. I was participating in the trade unions assembly, which was happening a day, uh, the day before, uh, I mean, yesterday. And it was extraordinary discussion, very practical, very focused on the energy and how to cope with the current energy crisis from the trade unions perspective. And I think that you can, Esther, tell us a little bit more on the perspectives from the worker side when it comes to the security and to solidarity. Thank you. Good morning, uh, and thank you for inviting the ETUC to be part of your deliberations this morning. I'd like to make three reflections on solidarity. Uh, the first of those is, I don't know if you've ever seen small children play football. When small children play football, they all run around the ball, like, oh, that's how small children play football. How professionals play football is they kick the ball to each other. And the person who's in the strongest position tries to make the win. And I think that's the first reflection I have about solidarity, is the need for all of us to support each other in all of our demands for social justice, for peace, for democracy, for a fair way of living, for fair taxes, that we need to play to our strengths, we need to show up and be very strong ourselves, but also we need to support each other. That doesn't mean that we take over each other's job because that would be wrong, but it does mean that we amplify each other's voices and give each other full backing. The second reflection I have on solidarity is what the International Labour Organization had as its founding principle, is that social injustice anywhere is a threat to peace everywhere. And that couldn't be more true than it is today, with the exactly as you were saying, the, the deepening of the crises that working people, working communities are experiencing. The third reflection I have is about the need to act right now. And, and that's gonna be a challenge for us because we all, we all need to have a long-term plan but my goodness, we really need to act now. And the ETUC is calling for actions on six levels. Now, the reason we went for six levels, um, and Matthew uh, was one of the architects, uh, Matthew, as all of you know, uh, is the link uh, between the ETUC uh, and the forum. Uh, but the reason we went for six uh, was like a Rubik cube. So, you know, when, when you try and work a Rubik cube, if you only pay attention to one side, the other five sides stay ruined. You need action on all sides, and any action you take on one side is going to affect the other side. So we have six sides that from working people we're calling for action and asking for your help and support to achieve, that you join us on our street demonstrations, that you join us in everywhere where we're trying to take action. So the first of those is wages. I saw outside a poster that said, folks are one paycheck away from homelessness. And that, that's true, but I think it's worse than that now. I've been talking to trade unions who run food banks. And what they're telling me is that they're worried that the food that they're giving people, people aren't able to cook. So they're having to rethink the type of food that they're giving to people. That's how serious the situation has got, that the, that the poverty, the depth of poverty that working people and other people are in at the moment has got much more serious than it was four or five years ago. The other factor is, is that more people are now falling into poverty. So you can have a what in many countries we call middle-class families. I don't necessarily like that term, but you know what I mean when I'm, when I'm saying it, yeah? 
And if anybody has a better term, I'd really like if you could give it to me because I'm always uncomfortable when I say it, yeah? But uh, for those families, many of whom have a car loan, they might have a mortgage, they might have taken out money to, to, to invest in themselves in their family, or in many countries, they might have had to borrow money to pay for healthcare. True in my own country, Ireland to have a dental treatment. And for those families who had loans and they, they got that loan now on a variable rate, the sums that they did to say that they could afford it are now out the window. So every week, every month that goes by, that family has to eat into its savings. And we all know from the COVID crisis that most people, most working people in Europe have at most three months savings. That's the most that people have. So it's very easy to see how, uh, how by the time we get to January, the amount of people who are going to be uh, facing financial hardship is a serious number. And as our friends said about food, the betting on the food markets, betting on people's hunger, like that, 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 that situation, we're only, be, we're, we're only at the tip of the iceberg and, and the beginning of. So increasing wages, putting money in people's pockets is essentially important, the first side of the Rubik Cube. Second side of the Rubik Cube, pensioners and everybody else who relies on income from the state. That we can't forget those people. They, they have no chance to improve their situation at all. And we absolutely have to make sure that they are given the security of a simple statement like, your electricity won't be cut off, neither will your gas be cut off. Something as simple as that for a pensioner is going to uh, give them the security that they're not going to die from cold this, this winter. And that's what we're talking about, dying from the cold. We also need on the third side um, to have fair taxes. Because let's face it, a lot of companies and Matthew's uh, statistics and research shows us a lot of companies are making windfall profits at this time, profiteering, naked profiteering. And it's not acceptable that some companies, let's take Amazon, making so much money they can afford to go to the moon for the weekend. Like that, that, that's, that, this is just an outrage. So we need to make sure that there's fair taxes. The fourth side of the Rubik Cube needs to be, we need to tackle the energy market. We're planning, we're going to be discussing our executive uh, demonstration in front of the Amsterdam Stock Exchange. And why are we going there? Because that's where the energy market is, because we need to put focus on where the site of the trouble is. We have an, an, a market for energy that is rigged to make sure the energy is expensive. So we need to challenge that. We need to make sure that the uh, energy market is uh, wholly changed. And if people have questions about that, my colleague uh, Matthew will be able to give uh, details on what our recommendations are to change that market. And then uh, finally, what all of this, from our point of view, needs to be done through social dialogue, anticipation of change, keeping jobs safe, keeping companies safe. All of that needs social dialogue. And it needs a solidarity at European level through having a mechanism in place that will protect those companies that are in trouble because there are some of them. I spoke to an employer. He makes bricks, he makes bricks in Brussels. And he told me for every brick he makes, it costs him money. So he can't afford to keep, can't afford to keep going because it costs too much to actually operate the business. And so those there needs to be a measure in place to support that company to keep going because it will be a catastrophe for working people if there's no construction jobs because we can't afford to buy bricks or make bricks in Europe. So it's essential that there is in place a European mechanism to support those companies, but it needs to come at a price. And the price it needs to come at is that they, those companies provide decent jobs, collectively bargained wages and conditions. It's no longer the days of free handouts. They have to end everything, whether it's cap payments, whether it's uh, public procurement contracts, whether it's financial support, all of that has to come at a social price. And the social price is good jobs, fair terms and conditions and investment in the community. So thank you. I'm looking forward uh, to the discussion.
Esther, thank you very much for the excellent intervention and many uh, things to think about. Uh, I think that all these six points needs a further discussion and to break down and to see how and in which way we can all find a common goal, so to say. Thank you very much for this. Now is the time for the audience to ask the question. So I kindly ask you, I see the uh, gentleman over there and the other the other side of the okay okay hello uh, my name is boy ulman uh, i have worked as an organizer the last 16 years in the fields in the branch of the building market and <clears throat> try to recruit uh, different uh, workers from different countries i have a uh, uh, a bag with 16 uh, languages and ask how much you how much you uh, to avoid social dumping so we think the free float special for the pendling system that is very very difficult to organize these people because you have the brain and your body uh, to, the, to the homes so that means <clears throat> the low wages social dumping that is a, a big big challenge and the organized uh, percent in Oslo uh, building uh, workers gone from 40% in the 1990s down to beyond 10%. So that means the wages and how to fight for good wages. <clears throat> this is very difficult because of the organized organized uh, percent going going down. So that uh, means we want to have people from Chile, India, Romania and Poland to move to Norway with the families, then you are more motivated to go in and go into the to the union. So it is the power from the union, the whole West Europe is on defensive position because the free float is uh, make the challenge. So my question in Norway, even we have uh, some uh, goods, we have uh, make a pressure to the government uh, to have some uh, <clears throat> uh, how we shall uh, challenge the, the temporary agencies like ADECU and so. So it will be forbidden in Oslo with these agencies. That means you have to have permanent contracts. That is very important because this branch that is uh, fighting for the organized uh, workers. But I know in EU you uh, discussion uh, minimum salary we have a sort of minimum salary, but we can every second year have a strike. We have a weapon in the, you know, we have weapon. Okay, minimum wages in different branches. And that means it will be a law. That means to go beyond that, that is you breaking the law, but we can strike on that. You know, the nice people in the parliament say, ah, eight euro, that's a good uh, good payment uh, or something. But it is different because now we have more than 20 euro in minimum uh, salary in the building markets. And that is because we can strike. We had a strike in 2010 and nearly strike every second year. So minimum wages, that is not so very good. Point two, the electric uh, market, as you say, that is have effect for the food, transport and everything. It is also uh, energy, not energy crisis in Norway, but it's the energy, uh, uh, energy um, um, price uh, crisis. That means the markets, the so-called markets, also social democratic party, this, they think the market is fantastic, but that is, uh, the main reason that three, four, five, six hundred percent in the south of Norway uh, up the price, but in the middle and the north, it is very cheap. So that is uh, <laughs> very negative system. So that is the, the, the two uh, sectors that is very important. The union, 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 and how we make a pressure to have a political, uh, political. Uh, uh, control over the energy market. Okay, thank you. Uh, I will uh, immediately ask uh, for the reaction if there is someone who wants to react on this. No, not. We, we can, we can. So, um, well, there's nothing you said that I don't completely agree with. The, so, the struggle is how do we make sure that 
member states don't compete against each other in the EU on the basis of keeping their minimum wages low, and um, importantly, by keeping the union out of the company. Because what we witnessed, that's the biggest difference between wages in the East and the West. If, even if you take uh, a company that operates with, say, the head office is in Sweden, and they have uh, an operation in, say, the Czech Republic, that they pay wages and conditions far less in the Czech Republic than they do in Sweden. And it's kind of like social dumping in reverse. So, so when thinking about the minimum wage directive, it's important to think about it, trying to address that problem. And then also to try and address, and I'm very aware we're here in Greece, and I remember working with all the colleagues here in Greece during the Troika times. I'm from Ireland, so I know what the Troika looks like. And what they did was they turned up in our member states together and they said, what you will do now is you'll reduce your minimum wage by a euro an hour and you will destroy all of the systems that gave collective bargaining coverage across the whole sector, for example, construction. So what the minimum wage directive does is it puts a shield in place to say, if a member state wants to say, no, I won't do that, the member state can now rely on that directive because there were two major attacks on the trade union movement by the EU. The first of those being the Laval case. I don't know how many people here remember the Laval case, but that was the first one. But the second one was the Troika. So the EU destroyed sectoral collective bargaining in many of the member states. And again, that's the other way to think about this directive. It's a shield against that type of an attack. The, so, so how can we use it now? Because now what we have is a piece of EU law that will sit on the floor. And already I, we know that the OECD is about to come out and say, this, is, this will be a catastrophe. We shouldn't increase the number of workers covered by a collective agreement. We shouldn't have such high minimum wages. Like we know the forces that are mobilizing against it. And this is the thing about solidarity is solidarity means we have to get behind those colleagues who want to use that directive to protect trade unionism and to protect their minimum wages and that's and that's what solidarity means that we have to back we have to back in those people who are struggling and who will need to rely on that piece of eu law to make sure that people can join a union without fear that when they join the union, that the company is obliged to recognize and respect their right to collective bargaining, and that minimum wages can no longer be so low that people can't afford to feed themselves. That's, that's what we have to back in, is the colleagues who want to use the EU law to do that. Now, what we also need to do, and I promise this is my last point, but what we also need to do is to back in the colleagues in Sweden, in Denmark, who are afraid, and indeed Norway, who are concerned and afraid that this directive will damage their system. We need to make sure that that doesn't happen either, because that was the promise. The promise was that the, that the directive would not do that. So we need to also back in those colleagues. We need to back in and support both colleagues in their demands. I see a lot of hands, but I would now go on the other side of the uh, and the lady. Oui, bonjour. Uh, je suis Cécile Dumas du Parti communiste français. Uh, dans, dans le cadre d'une Europe sécurisée, de sécurité globale, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé et que je souhaiterais aborder, c'est les questions migratoires. Uh, il est urgent. Il me semble que l'Europe s'empare de voies légales et sécurisées pour permettre à, à ces personnes qui fuient euh, parfois la misère ou qui cherchent, cherchent simplement un endroit euh, pour vivre dignement et vivre mieux et choisir leur vie et leur lieu de vie, il me semble indispensable de très rapidement l'Europe ouvre ses voies légales et sécurisées pour arrêter ces morts en Méditerranée, par exemple. Et euh, on parlait des travailleurs et des droits des travailleurs. Il me semble que l'OIT avait écrit un rapport sur les droits des travailleurs migrants qui est bien plus élevé en droit et en égalité de droit que ce pacte asile et immigration qu'a fait le Parlement européen. Donc, il me semble que là aussi, il faut revenir à ces normes de l'OIT. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et en tous les cas, aborder ce sujet dans le cadre d'une sécurité globale.
So I propose we take one more question uh, from this uh, gentleman in front. Thank you. My name is Arnjot Ask from the Red Party in Norway. And thank you for excellent introductions from the panel. And I think this uh, all you uh, recommended actually that there should be another point in the final declaration, which we are going on in the next point uh, to not only talk, when we talk about the European security structure, we should not forget the global security structure because uh, um, the majority of the people in the world they are don't ex, uh, don't accept that they should take a stand between Russia and, and the US and and the Ukraine because the effects of the Ukrainian war also have a tremendous uh, uh, creates tremendous uh, troubles in the global south and uh, uh, I, you mentioned many aspects in your introductions so uh, and uh, we heard in the debate uh, last evening there was a missing this point that uh, uh, there are more than 30 wars going on in the global south these days uh, the anti-colonial wars are not ended, period. There was uh, comrades from Turkey, from Western Sahara, and uh, earlier it has been mentioned the Palestine. So it should be a point in the declaration in the point uh, under the <laughs> section four, I think, come back to this later, to, to talk about the global security uh, structure also. So we are, uh, uh, don't forget this. Thank you. Okay. Thank you very much. One more question is uh, in the back of the room. Then we uh, give the floor to the panelists to react and we collect more questions. Bonjour, je suis Frédéric Bocara du Parti Communiste Français. Uh, alors d'abord, je veux faire juste dire que j'interviens dans un contexte où on a des luttes sociales qui, considérables qui se développent en France, avec un mouvement de grève qui s'étend, et des victoires partielles, mais des victoires historiques, c'est même la presse qui le titre comme ça, sur les salaires. Alors, je voudrais faire deux remarques et poser une question. On vient d'expérimenter deux ou trois années avec des montants énormes, gigantesques, des milliers de milliards alloués par la Banque Centrale Européenne aux banques et aux entreprises, sans condition, sans condition, et avec euh, euh, non pas seulement plus de millionnaires et plus de milliardaires, mais surtout un gonflement du capital en moyenne de plus de la moitié, 60%. Et donc, qui lui va réclamer encore plus de profits. Il faut au moins plus de 60% de profit pour maintenir son taux de profit et son taux de rendement. Et, euh, comment dire, il faut en parler. C'est une question majeure de, comment dire, de, de, de l'image, du tableau qu'on fait de l'économie européenne. Il faut voir, ce n'est pas un hasard non plus complet si c'est Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, qui est battu en Italie. Le deuxième remarque, ils sont en train de faire deux choses. Ils sont en train, et il faut en parler, de monter les taux d'intérêt en Europe. Et ça va, avoir, ça va non seulement affaiblir l'économie considérablement, mais ça va produire la récession. Ça va produire l'effondrement. Et la deuxième chose qu'ils font, ils mettent la création monétaire qui reste de la Banque Centrale Européenne au service des achats d'armes et d'une fuite en avant encore plus forte dans le modèle productiviste. Donc, euh, euh, Alors que dans le tableau qu'on a, on a des pénuries de travailleurs qualifiés dans la plupart des pays d'Europe. En France, on vient d'avoir 100 
travailleurs, soudeurs américains venus par avion pour aller réparer les centrales nucléaires françaises. C'est de folie. Donc, on a cet énorme déficit de travailleurs qualifiés, un chômage gigantesque et un déficit de bonne, bonne production, que ce soit pour se nourrir, pour se loger, pour se transporter ou pour l'énergie. Et donc, la question de que fait-on avec cette création monétaire Il a été proposé par le parti de la gauche européenne de créer un fonds européen utilisant les euros de la Banque centrale européenne pour développer les services publics. Il a été proposé qu'on ait une nouvelle sélectivité de la baisse des taux d'intérêt, qu'on ne baisse pas les taux d'intérêt pour tout, qu'on les baisse pour les bonnes choses et qu'on les élève, effectivement, pour les mauvaises choses. Donc j'aimerais, et c'est une question de démocratie, et donc j'aimerais vous entendre sur ces questions, la question de la monnaie pour la gauche du 21e siècle et de ces énormes montants, elle est décisive et elle sera moins compliquée à mettre en application que les questions extrêmement compliquées et importantes de fiscalité européenne. Je vous remercie. Alors je vais, je vais intervenir sur les deux questions de côté de, à ma droite, mais bon. Euh, sur la première, sur les flux migratoires, euh, vous avez raison, euh, ce pacte asile-immigration n'est est pas, est pas acceptable. On connaît aujourd'hui des flux migratoires euh, avec euh, des causes euh, diverses et variées, mais c'est souvent euh, des conflits euh, à l'échelon planétaire. Euh, demain, on, on va être confronté à des flux migratoires qui vont être liés au changement climatique. Ça va être des réfugiés climatiques. Et, et les conditions aujourd'hui euh, posées par l'Europe pour accueillir ces gens, alors que c'est des gens qui sont aussi victimes du développement économique, du développement industriel de l'Union européenne. On veut des voitures électriques, mais on va chercher du lithium euh, sur, le, sur les continents du Sud. Euh, et, et, et donc, euh, ça participe à, à cette misère-là et on ne considère pas euh, suffisamment euh, la problématique du changement climatique. Et donc, ces flux migratoires vont, vont exister et euh, on n'est pas à la hauteur. Alors, juste une petite correction. Malheureusement, ce n'est pas le Parlement européen qui euh, a, a imaginé euh, ce, ce, ce pacte un peu scélérat, c'est la Commission. En revanche, vous avez raison de convoquer le Parlement européen. Je, je redis ce que j'ai dit hier soir, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir. Alors, je, je m'adresse à une assemblée euh, euh, dont j'ai aucun doute sur la façon dont on, ils utilisent leur bulletin de vote. Je ne m'adresse pas à une assemblée qui a participé à la mise en place euh, d'une majorité au Parlement européen qui est tournée vers des logiques ultralibérales, ultra conservatrices. Je sais bien que ce n'est pas votre cas. Mais quand même, le message, j'ai envie de le faire passer malgré tout, euh, c'est quand même par le bulletin de vote qu'on peut changer des choses comme ça. Et le jour où on a une majorité progressiste au Parlement européen, on est en capacité de conduire le bras de fer face à la Commission sur notamment euh, euh, des, des, des éléments réglementaires comme, comme celui que vous avez évoqué, madame. Donc, euh, on n'a pas la main parce qu'on n'a pas la majorité et que malheureusement, y compris au Parlement européen, ceux qui détiennent la majorité ne sont pas des gens qui ouvrent leurs frontières et qui ont envie d'accueillir des gens qui sont réfugiés, notamment parce que, qui se réfugient, pardon, notamment parce que on a créé les conditions de conflits à l'échelon planétaire euh, et de situations qui vont faire que les flux migratoires euh, vont euh, euh, s'amplifier. Alors, on doit aussi travailler sur des logiques de coopération pour que ces, les pays d'où viennent ces gens soient des pays viables, vivables, pour qu'ils n'aient pas envie de se déraciner et de, et de venir euh, vers, vers euh, les pays de, de l'Europe. Donc voilà, la, la tâche est grande, mais euh, ça passe euh, par la construction d'autres majorités politiques que celles qu'on connaît aujourd'hui euh, à l'échelon de l'Union européenne. Je parle de la Commission, je parle du Conseil et je parle du Parlement européen. Euh, C'est déterminant. Sur la, la question de, de, de Frédéric, moi, au-delà de, au du fait qu'on doit travailler sur la problématique monétaire, moi, j'ai envie d'élargir à la problématique des politiques publiques, des politiques publiques dans leur globalité, qui utilisent des fonds, des fonds, des fonds publics, forcément. Et, 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 et ce dont tu parlais, c'est du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte de M. Macron, sauf que le quoi qu'il en coûte exige, parce que c'est des politiques publiques, un peu de conditionnalité, un peu de réciprocité. Je dis un peu, je devrais enlever le un peu. 
exige qu'il y ait beaucoup de réciprocité, beaucoup de conditionnalité, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et je reparle de la PAC qui est le sujet que, que je maîtrise le mieux, un tiers du budget total de l'Union européenne, plus d'un tiers d'ailleurs, est mobilisé sur des logiques qui ne convoquent pas ces logiques de, de, de conditionnalité et de réciprocité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on distribue l'argent public de la PAC, euh, 80% de l'enveloppe, est fléché vers, les, vers 20% des agriculteurs qui détiennent les plus grosses structures et qui sont tournés vers les logiques exportatrices, qui sont tournés vers des pratiques agricoles qui accélèrent le changement climatique parce que dépendant de l'azote, parce que euh, des, des structures des sols. Et, et, et donc, en creux, ça veut dire que les 80% d'agriculteurs qui restent ne peuvent se contenter que des 20% restants de l'enveloppe. Et, euh, et, et ce n'est pas avec ça qu'on qu réussit euh, à enclencher un mouvement de fond qui, qui, qui soit favorable à des logiques qui sortent de ces logiques exportatrices et qui permettent d'engager l'agriculture sur des logiques qui vont protéger la biodiversité. C'est pour ça que je parle de conditionnalité, qui vont protéger le climat. Et c'est encore pour ça que je parle de conditionnalité. Donc, la réforme qu'on doit faire, c'est changer les logiques de distribution des, de, de l'argent public. A fortiori, quand on, en est, on est dans des logiques du quoi qu'il en coûte, où on est prêt à, faire, à ouvrir le chéquier en grand euh, sans regarder euh, ce que ça aura comme incidence ensuite. Et, et, et faire en sorte que, dans ce quoi qu'il en coûte, toutes les politiques publiques soient engagées dans des logiques vertueuses. Et c'est ça qu'on doit faire. Et, et quand je vois, et je finis là-dessus, les agriculteurs qui me disent « mais tu ne peux pas nous proposer de faire de l'ingérence dans notre façon de conduire nos entreprises ». Sauf qu'il y a l'angle mort fondamental, c'est que ces gens-là vivent, fonctionnent avec de l'argent public. Donc moi, ce que je leur réponds, et c'est comme ça, je pense, qu'on doit, qu doit imaginer les choses, vous voulez continuer à travailler avec des pesticides vous voulez continuer de mettre de l'azote de synthèse Vous voulez continuer de faire de l'élevage dans des situations sordides où le bien-être animal à minima n'est pas respecté Très bien, vous êtes des entrepreneurs, mais c'est votre choix d'entreprise. Mais nous, les élus, qui sommes garants du bon usage de l'argent public, qui doivent être les garants de l'intérêt commun, on peut leur dire aussi, très bien, c'est votre choix d'entreprise, mais il n'y a plus d'argent public pour faire ça. Et on sort de la triple peine de l'argent public qu'on distribue pour faire l'exact inverse de ce qu'on devrait faire, de l'argent public nécessaire pour réparer les dégâts sur le climat, la biodiversité, on parlait des communs, de l'eau, de l'air qu'on respire, et, et ensuite, on a enfin les enveloppes publiques pour accompagner la transition avec des logiques de réciprocité, avec des logiques de conditionnalité. Donc, en vérité, la route est, la, la route est droite, c'est juste que la pente est raide, et ça nécessite, ça nécessite juste deux éléments, du courage et de l'audace politique. Et le jour où on a ce courage politique-là, qu'on fait le bras d'honneur à la FNSEA, qu'on fait le bras d'honneur à la copac OGK et qu'on leur dit ben « nous, on est garant de, de l'intérêt commun et du bon usage de l'argent public », eh bien, on va avancer. On va avancer sur le bon usage de l'argent public. So I will uh, ask the panelists if they would like to still react on some of the questions which were posed, or if I can uh, ask the audience for the further question. Okay, so there was a gentleman over there. The microphone is coming uh, in front, and then, and then later. Calimera. Ε, ε, καλώς σας βρήκαμε εδώ στην Αθήνα. Εκπροσωπώ, ονομάζομαι Μιχάλης Σιδρέος και εκπροσωπώ την συλλογικότητα αλληλεγγύη για όλους. Solidarity for all. Ε, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη περιεκτική τοποθέτηση, ε, συνδυάζοντας και μια συ, ε, συμπυκνωμένη εμπειρία που υπάρχει από τη δράση της αλληλεγγύης για όλους, ε, μαζί με κάποιες σκέψεις που νομίζω ότι πιθανόν να είναι ενδιαφέρουσες και να, αφοράνε και τις, να αφορούν τη σημερινή μας ε, συζήτηση. Η αλληλεγγύη για όλους ιδρύθηκε το 2012. Να υπενθυμίσω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για την ελληνική κοινωνία. Ήταν τότε που είχαμε την μεγάλη δημοσιονομική και οικονομική κρίση και τα μνημόνια. Και αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να δια, δημιουργήσουμε δομές αλληλεγγύης ε, δομές αλληλεγγύης στις ε, πόλεις και στις, ε, ε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε μικρότερες πόλεις της Ελλάδας και ο σκοπός μας ήταν να συνδυάσουμε 
Αυτό που λέμε αντίσταση, αυτό που λέ, λέγαμε και λέμε αντίσταση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, στις πολιτικές που ενίσχυαν την ανεργία και τη φτώχεια, με την έμπρακτη αλληλεγγύη. Και ε, αυτό βέβαια το συνδυάσαμε εκείνη την περίοδο, αλλά και σήμερα, με την ανάγκη να υπάρχει μια ε, πολιτική αλλαγή ε, και μια ε, ανακατεύθυνση όσο αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές. Τα βασικά εργαλεία ε, τα οποία είχαμε χρησιμοποιήσει και τα οποία νομίζω ότι είναι και σήμερα επίκαιρα, θα σας πω ορισμένα από αυτά, ήταν ε, ε, τα κοινωνικά ιατρία. Υπενθυμίζω ότι εκείνη την περίοδο ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού είχε μείνει εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα αλληλέγγυα σχολεία, οι τράπεζες τροφίμων και οι κοινωνικές κουζίνες. Υπενθυμίζω ότι είχαμε μια πολύ ισχυρή επισητιστική κρίση εμείς εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι το 2015-2016. Οι, τα, ε, οι δομές που είχαν σχέση με το ε, δίκαιο εμπόριο, αυτό που λέμε ε, εμπόριο, ε, το οποίο γινόταν άμεσα από τους, κατα, από τους παραγωγούς στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες, το οποίο έδινε τη δυνατότητα στα πιο ευωάλωτα στρώματα της κοινωνίας να έχουν μια δυνατότητα να παίρνουν σε χαμηλότερες τιμές, σχεδόν σε τιμές κόστους του παραγωγού, διάφορα προϊόντα. Ε, και βέβαια, εκείνη την περίοδο είχαμε το τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε όλοι ότι όπως και ο Νότος της Ευρώπης, αλλά και η χώρα μας είχε γίνει, ε, το, ε, είχε γίνει ο χώρος μέσα από τον οποίο Μεγάλοι προσφυγικές ροές πέρασαν από την Ασία, κυρίως από την Συρία, στην, στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν ήταν τα βασικά εργαλεία, οι βασικές κατευθύνσεις ε, των δομών, τις οποίες με έναν τρόπο συντόνιζε και βοήθαγε η αλληλεγγύη για όλους. Νομίζω ότι τα λέω αυτά όχι γιατί, ως ένα ιστορικό στοιχείο, τα λέω γιατί νομίζω ότι και στη σημερινή κατάσταση, που είναι μια συνέχεια της κρίσης, είναι πάρα πολύ επίκαιρες αυτές οι, είναι πάρα πολύ επίκαιροι αυτές οι δραστηριότητες. Βέβαια σήμερα όλα αυτά κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να συνδεθούν με το ζήτημα της ειρήνης, με το ζήτημα να σταματήσει ο πόλεμος, να προστατευτούν οι, προσ, οι προσφυγικές ροές που προέρχονται και από την Ουκρανία. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν πλέον και προσφυγικές, Ρωσί, προσφυγικές ροές και από τη Ρωσία. Άνθρωποι που θέλουν να αποφύγουν την ένταξή τους στον Ρωσικό στρατό. Ε, άρα υπάρχει αυτή η ανάγκη ε, να, ε, να συνδυάσουμε αυτό που λέμε αλληλεγγύη με το φιλιρινικό κίνημα και βέβαια αυτό ε, να πάρει μια ε, ισχυρή πανευρωπαϊκή μορφή. Ε, εμείς είχαμε προσπαθήσει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, διοργανώσαμε μια μεγάλη συναυλία και στην, Ελλά... και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ε, από την πλευρά μας είμαστε διαθέσιμοι να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά είμαστε λίγο οι Έλληνες, το έχουμε αυτό. Okay, uh, we have still at least three uh, three questions in the room. I will ask the lady on the back, then the gentleman uh, by you, Piera, and then we go on the other side of the table. We will now collect the questions, return to the panelists uh, to have the chance to answer them, and then I will ask for the concluding remarks from the panel. Thank you very much for your under understanding. Okay, thank you. I'm Lisa Taskene from the Communist Party of Finland. I go a little bit back to uh, for yesterday's plenary, where many speakers were asking about more uh, powerful peace movement, and uh, because we need it. And in Finland, we have got an idea that how to do it, uh, and we got an idea that we have to unite, uh, unite uh, peace, uh, most uh, different peace groups. Uh, organizations and movements uh, and uh, in environmental uh, movements, uh, groups, organizations, and to work together. And to do this, we uh, have called them to come uh, after four weeks in, in Finland, in Tampere, to uh, happening, which is called, no, uh, in English, uh, no survival without peace. 
and it will be on 19th and 20th of November, uh, and it will be, can be watched by, by Zoom in English. It, it will be translated in uh, into English, and if you are interested, you can ask more information from our Finnish uh, delegation, which me and Max here and Tony somewhere here. And my question is about uh, so uh, about food production and climate change and loss of uh, biodiversity in in Europe. Uh, at this moment, how much has it affected already? Uh, food production and uh, food security in Europe, because I think it all, all belongs together also uh, uh, in our dis discussion. Thanks. Thank you. Uh, my name is Haitham. I'm from the Norwegian Socialist Left Party. And I cannot stress enough how energizing to be here because I have to confess, confess it has been difficult to talk about peace in the last few months. And in best case, you are naive if you talk about peace. And in worst case, you are siding with the dictators if you talk about peace. So it's, it has been very good to be here. In my opinion, there is a confusion that led us to that situation. Confusion about security and safety. And that confusion is made in purpose because in my opinion, there's a big difference between security and safety. And when we have an excessive focus on security, we do undermine everything that makes us safe. That is institutional arrangement, uh, global treaties, uh, international laws like humanitarian law, like human rights law. And in my opinion, an excessive focus on uh, security undermining is undermining our material safety. And there is no better example than we, uh, we have today an annual spending on militarization that is up to 2 trillion US dollars. While we are entering a winter that many households my ex might experience cold houses and empty fridges. So the resistance against militarization and increased spending in war and military should be combined by a campaign to protect everything that makes us safe. All the arrangements, the soft arrangements I, I just mentioned, their governance, their funding as well, right? And to mobilize for that, to, 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 to inspire for that, there is no better vision than solidarity. My question is, how can we do that? How can we campaign for everything that makes us safe? The gentleman in the front row on the other side of the room from the trade unions. Yeah. Buenos dias. Hola, buenos dias. <laughs> eh, un minuto para una pregunta. Eh, es para Benoit. La pregunta es para Benoit, pero voy a utilizar los argumentos de Esther. Por cierto, cuatro grandes presentaciones. Felicidades. Esther ha dejado muy claro que uno los motivos del malestar social eh, están claramente basados en eh, la pobreza, en la falta de recursos, en la desigualdad. Creo que eso es evidente. Pero tú, Benoit, nos has hablado de que un nuevo peligro se cierne y es el del hambre. Combinando la falta de recursos y lo que ha dicho Esther, que posiblemente en tres o cuatro meses eh, muchas familias de clase media, clase trabajadora, van a quedarse sin recursos, ya no solamente para mantener su, eh, su vivienda caliente y poder bañar a sus hijos con, con agua caliente, sino que van a tener problemas incluso para acceder a, a la comida. Tú, Benoit, nos has hablado de esa avaricia de algunas corporaciones 
y la política que están siguiendo para hacer todavía más dinero gracias a la situación que tenemos. La pregunta es clara. ¿Está ¿El Parlamento Europeo está tomando alguna acción para parar eh, esa situación que nos has descrito? ¿O al menos desde el grupo de la izquierda, Los Verdes, estáis pensando en lanzar alguna iniciativa propia desde el grupo? Que ya sabemos que no es necesario tener ganarla, pero por lo menos empezar una iniciativa propia desde el grupo para parar esa situación. Muchas gracias. Okay, uh, I will now ask our panelists to reflect on uh, these uh, really multidimensional uh, questions. I will uh, go to Benoit in a minute, uh, but I would start from the other side of the of the panel. Uh, Jean Marie, would you be so kind? Alors, comme aucune question portait sur les armes nucléaires, je ne veux pas y revenir directement, mais euh, vous avez tous parlé de solidarité. Il y a eu une question, comment faire preuve de solidarité, comment faire preuve de sécurité pour les travailleurs, pour euh, la faim alimentaire Eh bien, il faut euh, agir. Et comment agir, si je reviens aux mêmes préconisations, c'est euh, comprendre pourquoi les autres parlementaires d'État soutiennent les armes nucléaires, par exemple. C'est euh, agir en se rendant à des manifestations mises en place euh, par l'ONU, c'est interagir avec les ONG, la nôtre sur notre sujet, mais sur des sujets qui concernent directement les questions alimentaires. C'est véritablement, en fait, et j'ai bien aimé la, la remarque du, du, du Rubik's Cube, à, et, et c'est ce qu'on a montré tous depuis ces 48 dernières heures, c'est que vraiment tout est véritablement lié. Alors, ça peut paraître très commun de dire ceci, mais je pense qu'il faut, c'est comme les armes nucléaires, répéter que ce sont des armes de destruction massive tout est véritablement lié et c'est à force de le dire, de le mentionner et de travailler véritablement ensemble et donc de poursuivre à travers la déclaration que vous allez prendre dans les prochaines minutes, de poursuivre cet échange que nous pouvons changer le monde. C'est de cette manière-là. Je vous ai énuméré certains plans d'action très concrets sur mon sujet. Je suis à votre disposition et je sais qu'il y a des plans d'action très concrets sur les autres sujets sur lesquels que je n'ai pas du tout l'expertise et je vais laisser les autres panélistes intervenir. Merci beaucoup pour votre attention. So staying with the food and the question that was asked about the biodiversity, I, I don't know, and I'm sure the farming person will, will know the answer to that. But what I do know is that the skills involved in small scale farming are hardly available anymore in Europe because farming has gone into an industrial. It's almost like manufacturing. So the skills involved in growing wheat on a small farm to be able to grow it, to harvest it, are hardly um, available anymore. And I think that that speaks to a real concern in relation to uh, the terms and conditions of employment on many farms in Europe. That for many workers, agricultural workers, we're looking at very harsh conditions of employment. Often those workers are moved around Europe. They end up having to pay the agency that brought them there. They'll be charged for accommodation, which is not standard accommodation, often hot beds for people. So one person gets out, the next person gets in. They have to pay for their food. They even have to pay for the water. That they're that in the field and they have to even pay to use the facilities, the toilet facilities in the field. And for many workers in agriculture, that's what we're looking at. And we have to, at the same time as we're talking about the need for, for, for food security, to also, as I was saying about the footballers supporting each other on the field, support, to support trade unions and their demands for fair terms and conditions for all workers in agriculture. And I'm not saying that all farmers But at the same time, there are a, a very bad conditions for many workers. And how could we do that? What major step would already be available? And that would be to say that nobody gets a payment, a cap payment, unless they have decent terms and conditions for the workforce and they respect the workforce right to collective bargaining. That, that, that simple action could be a game changer. 
the same for other forms of public procurement, whether it's because you've won the contract to build a school, you should recognize the union and pay the going rate for the job. And this, we're talking about trillions of euros here. And that decision, hopefully the European Parliament will support it. Hopefully the commission will come forward uh, with a proposal and have guidelines in place to make sure that when the state spends its money, it spends its money in a way that supports good terms and conditions uh, of employment. I, I just want to make a quick point on the, on the energy market. I think in times of war, there is a strong rationale behind uh, taking over and put into public ownership the energy, the, the energy market. I think there's a strong argument that can be made for that. And I'd be interested in, you know, the other panelists, if I can ask the other panelists, uh, their views as well about, about whether it's time to actually bring the energy market under public control in Europe. Patrick, can I ask you to react? Merci. Euh, juste sur deux, trois sujets. Euh, je veux revenir sur le mot sécurité. Euh, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous, c'est-à-dire euh, ce dont nous parlons, c'est d'une sécurité humaine, une sécurité de l'humanité. Donc, ce n'est pas une sécurité au sens où l'emploi, euh, les... Les, 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 les forces dominantes, les forces de l'OTAN, euh, qui, eux, parlent de sécurité militaire, qui est en vérité le contraire de la sécurité humaine, parce que plus vous accumulerez d'armement, plus vous militariserez, moins vous créerez la, les conditions de la sécurité humaine. Seconde remarque liée à une question qui a été posée à propos d'une architecture de sécurité mondiale, Bien évidemment, il faut inventer cette architecture, mais pour cette architecture, euh, il faut, je crois, deux de choses. D'une part, arriver à revaloriser le rôle de l'Organisation des Nations Unies, qui aujourd'hui est dévalorisée pour une multitude de problèmes, l'Organisation du Conseil de sécurité, le droit de veto, autant de choses qui sont vraies, mais il y avait eu une, une résolution de, de l'Assemblée générale il y a quelques mois de cela, avant l'été, je crois, qui consistait à euh, modifier le fonctionnement du Conseil de sécurité en élargissant une part de décision à l'Assemblée générale pour affaiblir la question du droit euh, de, de veto, qui est effectivement euh, un, un, un blocage. Euh, à chaque fois qu'un pays qui est membre du Conseil de sécurité déclenche une guerre, il met son veto et donc il y a une décision contraire à celle des cinq ou six, euh, celle des cinq autres pays en général. Donc, le, la, 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 la démocratisation, la réforme profonde de l'Organisation des Nations Unies est une question importante. Sa revalorisation aussi, à mon sens, qui doit prendre le pas sur l'OTAN parce que c'est mixte aujourd'hui, en quelque sorte. L'OTAN décide et l'ONU je ne dis pas qu'elle entérine, mais elle suit. C'est le contraire qui doit se passer. S'il y a une décision à prendre, ça doit revenir à l'Organisation des Nations Unies. Ajoutons à cela que quand on a démocratisé l'Organisation des Nations Unies, il faut transformer l'ensemble du système international aujourd'hui. Pourquoi Parce que la sécurité humaine, elle implique de mettre en œuvre jusqu'au bout la charte et les textes de l'ensemble des conventions c'est-à-dire euh, l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire les conventions pour le climat, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'ensemble de, 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 de ces textes, de ces démarches qu'il faut en permanence, évidemment, pousser vers le haut, qui sont les conditions d'une sécurité humaine. C'est-à-dire une sécurité humaine, quand nous disons ça, c'est une sécurité de l'humanité globalement, 
et des humanités de chacun, c'est-à-dire au sens où on peut soi-même se développer. On a accès à la nourriture, à l'éducation, à la culture, à, à l'ensemble de cela. C'est ça qui constitue la sécurité humaine, selon moi. Je ne voudrais pas qu'il y ait de qu'on nous ayons un malentendu là-dessus. L'autre, euh, ma dernière remarque, c'est sur la Banque centrale européenne et la création monétaire. Euh, on est en train d'assister en vérité à un double phénomène, c'est-à-dire la réappréciation considérable du dollar sur l'euro conduit à faire financer les dépenses d'armement des États-Unis 25 milliards de dollars qu'ils viennent de donner en armement à l'Ukraine, c'est nous qui la payons. Et l'autre phénomène à l'intérieur de celui-ci, le fait que, d'une part, hier, c'est vrai ce qu'a dit, ce qu'a souligné Frédéric, durant la pandémie, on a fait de la création monétaire avec une distribution sans condition, ça repose le problème des moyens qu'on se donne de la maîtrise de l'utilisation de l'argent issu de la création monétaire et celle du contrôle de la Banque centrale. Une multitude de fois, nous sommes intervenus en ce sens. D'ailleurs, quand le président de la Banque centrale vient faire son exposé au Parlement européen, en permanence, nous l'interrogeons là-dessus, mais nous n'avons jamais, le côté gauche de l'hémicycle, nous n'avons jamais eu de, 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 de réponse à ces questions. De même, nous avons euh, euh, maintenant... Euh, euh, adopté au Parti de la gauche européenne et puis dans beaucoup de partis progressistes et au sein des, des groupes de la, de la gauche et des écologistes au Parlement européen, on avait avancé sur cette idée d'un fonds européen pour le développement de services publics, c'est-à-dire le développement d'outils qui servent à la sécurité humaine. Parce que ce, ce qui se passe aujourd'hui, est quand même incroyable. On ne peut pas trouver d'argent pour le développement de services publics, pour des protections sociales supplémentaires, pour garantir un certain nombre de sécurités, dont la sécurité sociale. Mais il vient d'être décidé il y a trois jours qu'on allait donner 1,5 milliard d'euros de fournitures matérielles et d'aides diverses, militaires même, à l'Ukraine. Et ce milliard-là, on ne le trouve que dans les politiques d'austérité qu'ils vont demander par la suite, mais aussi par une création monétaire sans fin et sans contrôle. Et donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a euh, un travail assez... Euh, euh, à la fois profond et aussi vulgarisateur à faire parce que ce ne sont pas des, ce ne sont pas des questions euh, simples. Ajoutons à cela que L'Union européenne est capable de euh, lever une part de l'impôt puisqu'elle prélève une partie de la TVA. Mais on ne nous parle pas, notamment sur les géants du numérique. Il y a eu quelques petits pas qui ont été faits, mais c'est minime. On ne nous parle pas du tout d'une TVA sur les profits des grandes sociétés multinationales qui exercent en Europe. Ceci pourrait aussi alimenter ce fonds européen pour des protections diverses, pour des, euh, les services publics, mais surtout pour la transition environnementale. Parce que la question de la transition environnementale aujourd'hui, au-delà de, le, de euh, préserver le climat, les nécessités de préserver la euh, biodiversité, elle est une question fondamentale pour les nouveaux métiers et les nouveaux emplois qui arrivent. Parce que contrairement à ce qui se dit dans certains milieux, ce n'est pas parce qu'on va faire la transformation environnementale qu'on va mettre tout le monde au chômage. Et dernière chose, ça implique de changer la logique des semestres européens. Le semestre européen consiste à donner tous les six mois les trajectoires budgétaires des États. Et ces trajectoires budgétaires, c'est par exemple dans chacun des États, est-ce que vous allez bien reculer l'âge de la retraite Est-ce que vous allez privatiser telle entreprise Est-ce que vous allez donner vos euh, centrales hydrauliques euh, au privé Il faut inverser cela. Euh, S'il fallait garder le mot « semestre européen », c'est un semestre européen qui évalue chaque six mois les progrès sociaux qu'on fait et les actes qu'on produit exactement pour la transition environnementale dans tous les domaines industriels et agricoles, bien évidemment. Ah,
Uh, thank you very much. Uh, before we continue, and we will definitely go to Benua, uh, I have just a short announcement, very important one. Uh, so there is, uh, after this panel, please stay in the room because we will go uh, immediately without the coffee break. We will go directly to the conclusions and the final declaration. So I kindly ask you remain in the room. There will be coffee later, but because we have started a little bit late, so we go directly to the other other panel, but now I hand the floor to Benoit. Merci beaucoup. Je vais, je vais essayer de répondre à deux, trois questions. Euh, la première, monsieur, euh, on a déjà essayé de faire des choses, euh, notamment sur les seuils à partir desquels on considère que la spéculation est indécente. Sauf que quand on fait voter au Parlement européen, on n'a jamais la majorité. C'est ça, notre difficulté. J'insiste là-dessus, mais la dimension démocratique... Euh, fait qu'aujourd'hui, les conservateurs et les, et les libéraux préfèrent regarder la spéculation de ces gens-là plutôt que de réguler tout ça. Donc, les seuils où on considérait que cette spéculation était indécente sont, sont à un tel niveau qu'on ne régule à rien. Ensuite, on a proposé la, la, la taxe sur les super profits en considérant qu'il était indécent qu'une entreprise comme Cargill, qui a 125 ans, fasse ses meilleurs résultats euh, en 2021, précisément sur fond de pénurie, euh, enfin de prétendue pénurie alimentaire euh, sur l'échiquier mondial. Donc, euh, on, a, on a proposé aussi euh, cette super taxe, sauf qu'on s'est fait déboîter. Et puis, pour revenir sur ce que disait Patrick, sur des solutions possibles, euh, nous, on pense, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent ça, que demain, on arrivera à faire changer le cap de ce gros paquebot qui est la politique agricole commune euh, en travaillant sur un budget propre de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des difficultés qu'on rencontre, et notamment à l'échelon du Conseil, qui est donc où siègent les ministres de l'Agriculture, les chefs d'État, qui sont les co-législateurs à l'échelon européen, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des approches tachériennes. C'est le « I want my money back ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand état, un État membre au Conseil vient négocier la politique agricole commune qu'il veut développer sur son, sur son pays, eh bien, c'est euh, je veux récupérer via la politique agricole commune la dotation que j'ai mis pour constituer le budget de l'Union européenne. Imaginez que demain, euh, on ait un budget propre et que ce ne soit plus les dotations des États qui constituent le budget de l'Union européenne. Eh bien, quand les États membres viennent discuter euh, d'une politique fondamentale aussi importante que la PAC, eh bien, ils viennent discuter avec des fonds nouveaux. C'est plus je viens chercher le, le retour de ma dotation. Et donc, on sort de cette logique tachérienne et donc, on pourrait éventuellement imaginer que l'Europe reprenait un peu le leadership sur, euh, sur la façon dont on oriente les politiques publiques. Et où vous avez raison euh, aussi, c'est que effectivement cette politique européenne a participé à faire disparaître les paysans. Et ça rejoint ce que disait Esther, c'est-à-dire qu'on a perdu 50% des paysans en 20 ans à cause de ces choix de politique publique. Et malheureusement, avec l'Ukraine qui est candidat pour rentrer dans l'Union européenne, on va avoir une difficulté supplémentaire parce que l'agriculture ukrainienne, non pas que je sois contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais l'agriculture ukrainienne, ce n'est pas du tout l'agriculture familiale. 25 des terres en Ukraine sont possédées par des fonds de pension européens. Le projet agricole en Ukraine, c'est chimie, robotique, numérique, génétique. Et pas tout, enfin moi, quand, moi qui suis paysan, ce n'est pas tout à fait euh, euh, la, la bonne façon euh, pour moi de, 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 de construire la souveraineté alimentaire. Donc, il y aura ce sujet-là. Ce n'est pas avec l'Ukraine qu'on va augmenter le nombre de paysans. Ce n'est pas avec l'Ukraine qu'on va savoir répartir des aides publiques euh, qui, aujourd'hui, sont distribuées par des unités de surface plus équitablement vers les paysans. Parce que plus on a de main d'œuvre, et, plus, et moins, on a besoin de pesticides, sauf qu'il faut savoir distribuer euh, des aides par rapport à la création d'emplois sur les entreprises agricoles. Sauf que la dimension sociale, nous, les écologistes et les partis de gauche, on avait demandé un volet social dans la politique agricole commune. Et là, encore une fois, au moment du vote, on s'est proprement fait déboîter et on n'a pas eu la, 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 la majorité. Et donc, euh, ça veut dire que la dimension sociale, ça relève toujours euh, de la compétence des États et, et donc des réglementations euh, différentes euh, en, entre les États membres. Mais on n'a pas réussi à installer un socle social suffisamment fort dans cette politique qui, je le rappelle, vous allez dire que je ra radote, euh, représente plus du tiers du budget total de l'Union européenne. C'est une politique majeure et on n'arrive pas à, des, à, à mettre dans, dans cette politique là une dimension sociale. Et puis, je voulais conclure, madame, sur euh, ce que vous disiez par rapport euh, aux liens qu'il y a entre effondrement de la biodiversité, euh, accélération du dérèglement climatique 
et euh, effectivement, difficulté euh, euh, d'accéder à l'alimentation. Vous avez raison. Vous avez raison. Si on n'a plus d'abeilles pour polliniser les récoltes, eh bien, effectivement, les premières victimes de l'effondrement de la biodiversité, c'est l'agriculture elle-même, sauf que c'est l'agriculture qui, qui accélère l'effondrement de la biodiversité. Donc, on est dans un cercle vicieux. Euh, l'agriculture est responsable aujourd'hui à cause de l'utilisation des substances de synthèse, de l'effondrement de, de, de 70 dépend de... de, 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 de Biodiversité autour des insectes, de 40% dépend de biodiversité autour des oiseaux. Ça, c'est renseigné, c'est connu, c'est objectivé. Et pourtant, on continue de soutenir l'agriculture qui ne va pas bien. Et le cynisme est à son comble, l'indécence est à son comble. Quand on instrumentalise des épisodes de sécheresse, des épisodes climatiques ou des épisodes comme la guerre en Ukraine, pour remettre en scène... Ce, ces pratiques agricoles-là, c'est-à-dire qu'on nous dit euh, il va falloir produire plus et donc il faut relancer l'utilisation des pesticides, relancer les engrais de synthèse euh, avec la difficulté énergétique qui fait qu'ils sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Mais la question, c'est à qui profite le crime euh, en, nous pr en prétendant que c'est précisément ces pratiques agricoles-là qui vont permettre d'atteindre la sécurité alimentaire, alors que c'est ce modèle-là qui est actuellement en place et qui fait la démonstration de sa vulnérabilité et qui fait qu'aujourd'hui, euh, la sécurité alimentaire n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et ceux qui veulent remettre en cause les, les, les ambitions du Green Deal, de, du pacte vert, euh, avec euh, la réduction des pesticides, des engrais de synthèse, des antibiotiques et 25 des surfaces européennes en bio, euh, sont juste euh, les fossoyeurs de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire parce que c'est précisément avec ces objectifs-là qu'on atteindra la souveraineté alimentaire assez vite, mais surtout dans la durée, c'est-à-dire que dans une projection à court, moyen et long terme, nous devons accélérer des, des pratiques agricoles et soutenir des logiques agricoles de développement qui font qu'on euh, on prend soin de la biodiversité, on prend soin du climat pour justement rester sur la, la souveraineté alimentaire. Donc voilà, je, je voulais conclure sur ce cynisme et, et cette indécence rare que, 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 les gens, enfin, que les gens qui ont intérêt à ça euh, euh, osent mettre sur la table et qui, malheureusement, ont encore de l'écoute. Euh, et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à faire bouger la PAC au mois de novembre 2021. Merci Uh, the calls for action have been pronounced here. Maybe we can repeat some of the, the crucial things which will be happening. So the last words before we conclude this panel, and I remind everyone, please stay in the room. There will be the final, final declaration straight after this panel without the break. Thank you very much. Alors vraiment, en mot de conclusion, on, on comprend bien donc que l'argent n'est pas un problème puisqu'on arrive à en trouver pour des choses qui sont très négatives. On comprend bien qu'on est simplement sur des politiques publiques, donc ça veut dire qu'elles peuvent toutes être changées. Et donc, pour éviter toutes ces erreurs qu'on est en train de répéter justement à cause de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire redistribuer la voie vers plus d'engrais chimiques, plus de pétrole, plus de production d'armement, euh, il, est, il est nécessaire de repenser toutes ces politiques publiques et de, et de, de travailler encore une fois tous ensemble. So um, I was having a cup of coffee recently at a very high level event. And previously, there had been an argument between myself and this very well qualified economist about wages. And because we were having a cup of coffee, I said to him, because I couldn't let it go. I said, are you not embarrassed as an economist to be arguing for wage restraint when where, where it's obvious? that wages are not the cause of inflation. And I then said, and why, won, why, on, why, why would anybody think that increasing interest rates is the right approach at this time? I thought he'd just ignore me, but he didn't. What he said to me was quite interesting. He said, well, there was probably too much socialism during COVID, And that interest rates are what we know how to do. And that struck me as very, very informative for all of us fighting for the opposite. Number one, they've no new ideas. 
We have, we've lots of new ideas. And number two, there's every danger that they come forward with their other old trick in the book, which is austerity. And we need to learn from all the mistakes we made in the past during the last austerity. And the mistake we made was not having enough solidarity. And we need to join forces. We need to get behind our economists. We need to back each other up and we need to campaign together and, and all together say this is unacceptable to us. And that's why I think this event is so important because it's an opportunity to bring together different parts of, uh, of organizations who are all committed to a social justice outcome. I want finally just to thank the trade union group in the European Forum. You're doing a, a, a great job for workers and their unions everywhere. And to thank Enrique in particular, who always keeps us informed al along with Matthew. And to say that I really think we need to join forces in particular for the next European election, because what Benoit says is accurate. Unless we get very active in making sure that the European Parliament, the next one is much more left, it's gonna to swing to the far right. And then all of the human rights principles, all of the things we stand for, all of the values and all of the advances we have made, we know how quickly they can be turned back on us. So there's every, every reason for us just to look at what we can agree on and work together to achieve that. And thank you. Thank you very much, Esther. I think that you said it rightly. Let's unite. Let's uh, join in common action. I would say that there has been a multidimensional and a, a variety of the proposals which has been pronounced here during this panel. Uh, alternatives, we have the alternatives proposal on the table. They vary. They vary in uh, for each topic we have spoke. There are a couple. They are not just one, which is astonishing. You know, we have more than one alternative proposal. We have to debate them. And I uh, see that there are some urgencies here. So from my perspective, I think we have to break these to the, uh, the most urgent, let's say the short term, uh, mid term and long term. You know, we cannot focus immediately on the revolution of the uh, changing the system. We have to focus, but this is a long-term goal. They are the steps in the process, but there are the, uh, massive urgencies about the food shortages, about the energy prices, about the food, food prices, uh, people not having uh, uh, anything to heat, uh, heat up the, their buildings, their household, not uh, struggling even to cook as we, uh, as we heard from Esther. They will be maybe freezing to death. So the right, uh, the energy poverty, a huge questions, and these are the burning issues. This will not wait. So uh, this panel should call is calling for the solidarity, and it calls for the solidarity concretely now in coming days after this event. Come together, discuss what was discussed here, and elaborate on this. This would be the I would say the the wish from the panelists, if I can take this floor. And um, I will ask for very last words to to Benoit, to Patrick. Uh, to what else, you know, how, when, now. J'ai beaucoup parlé, donc je vais être très bref. Moi, je, je, je veux juste poser un point de, de vigilance. Effectivement, nous devons trouver des réponses immédiates et rapides euh, aux crises qui sont en face de nous, qu'elles soient euh, sécuritaires, qu'elles soient euh, alimentaires, qu'elles soient climatiques. Mais nous devons veiller à ce que, dans les réponses qu'on propose à très court terme, immédiatement, euh, on ne s'engage pas dans des impasses sur le moyen et le long terme. Et donc, c'est le point de vigilance que je souhaite... Euh, que je souhaite euh, mettre en, en, en avant euh, de manière à ce que euh, ceux qui euh, construisent des politiques publiques euh, et, et cette approche globale nécessaire pour bien construire des politiques publiques, mais surtout cette vision à long terme de manière à ce que des choix immédiats ne soient pas euh, des impasses pour demain et pour les générations futures. Donc voilà, c'était le point de vigilance de mon, de, que je propose en conclusion, en tout cas pour ce qui me concerne. Oui, alors euh, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Esther, parce que c'est extrêmement important ce qu'elle a dit à propos du, du risque de basculement à l'extrême droite. Parce que dans la recherche de protection et de sécurité, 
il y a des familles populaires, il y a des individus, même des travailleurs, qui peuvent choisir cette voie au nom de, de, de la protection. Donc, ce n'est pas euh, en soi une petite question, ce qu'a abordé Esther, qu'on n'a pas le temps euh, là de, de développer. Mais face à ça, il y a une très bonne nouvelle quand même. C'est le, le mouvement syndical et le mouvement social qui se développe en ce moment même dans tous les pays du monde, Bangladesh, Haïti, États-Unis. Vous avez des mouvements aujourd'hui, Pakistan, extrêmement importants sur la question de la rémunération du travail. Et ce, ces mouvements-là euh, dans l'Union européenne, dans chaque partie de dans chaque pays de l'Union européenne, est extrêmement puissant. Il y a ce mouvement en France qui perdure, il y en a en Belgique, il y avait hier une grande manifestation en Allemagne, il y a ce qui se cherche en Espagne et au Portugal. Autrement dit, il y a quelque chose d'important, et ça confère d'ailleurs un rôle, Esther, à la Confédération européenne des syndicats, sur la manière dont on arrive à faire converger cela vers les, les, les vrais responsables de la situation, à la fois les forces, les forces dominantes, les forces capitalistes et les décideurs politiques, les majorités politiques, les, les gouvernements. Et ceci est une question, pour moi, très importante. Parce que si on n'arrive pas, si pas à faire se lever, à faire germer un mouvement progressiste divers dans sa diversité, d'ailleurs, plus il sera divers, plus il sera riche, plus on s'enrichira les uns les autres. Et donc, c'est une, une question politique fondamentale qu'on puisse faire euh, cela tous ensemble dans, dans nos euh, diversités euh, qu'on voit, qu'on peut mesurer à, à, à l'occasion de ce forum. Et, et c'est une, une bonne chose. Et euh, c'est cela, cela, au fond, euh, qui créera des, des conditions nouvelles avec le mouvement pour la paix qu'on doit absolument développer. Là, nous avons, tout le monde l'a dit, mais c'est dans tous les pays pareil, nous avons de ce point de vue une difficulté, parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, quand on prononce le mot « paix », on se fait prendre pour un traître, c'est un peu vrai. Si on dit « paix », on est pour, la, on est pour euh, la Russie, on est pour Poutine. Donc, la, la bataille des idées que nous devons mener sur ces questions, qui font à la fois de l'insécurité parce qu'il y a la militarisation et de l'insécurité, parce que le capitalisme en permanence, il est à, à, au sein même de ce qui est en train de se passer. Lui, il engrange des profits considérables, arriver à, à progresser vers l'idée qu'il n'y a pas de sécurité humaine globale sans envisager un après-capitalisme. Thank you very much. Thank you, uh, our dear panelists, for an excellent inter intervention. I thank all uh, the participants who stay with us for the whole session and ask all the, those burning questions. I uh, would like to say uh, thank you to all uh, uh, to you all, and I hope to see you in the other occasion. But stay in the room. The final declaration of the European Forum is coming. Bien. Como se ha dicho, vamos a proceder a, a continuar con la sesión de clausura y, y la lectura o la explicación de la declaración final. Eh, mientras damos unos segundos para bien
Bueno, con esta, con esta sesión mmm, procedemos a, a clausurar este, este foro. Eh, yo no voy, no voy a leer la declaración final porque se ha repartido y la tenéis todas y todos, pero sí voy a hacer una, una pequeña... Eh, me indican que tengo que, que mover. Que mover. Bueno, nada. A vuestra disposición. Y como decía, no, no iba a proceder a la lectura literal de la declaración, porque la, la tenéis a vuestra disposición y se enviará por, por correo electrónico. Eh, voy a hacer una pequeña explicación que luego complementarán eh, las compañeras Marta Martín del Partido Comunista de España la compañera Jota Lazaropoulou, presidenta del sindicato griego SEET, Dorothy Guerrero de Nueva Justicia Global y Walter Bayer, que fue presidente de Transform Europa. Como decía, en la declaración final hemos intentado recoger lo que han sido los debates, las propuestas que se han presentado, que se han debatido en este foro, en el que adelantamos que eh, han participado más de 350 personas eh, de más de 100 eh, estructuras de organizaciones que representaban a 35 países y que ha sido seguida online, online por cientos de personas de toda Europa. Bien, esta declaración muestra la, la voluntad de las fuerzas sociales, sindicales, políticas que participamos en el foro de colaborar para combatir, para luchar contra las políticas eh, antisociales, patriarcales, belicistas e insolidarias que está desarrollando la derecha liberal o la extrema derecha en toda Europa. Por ello hemos planteado que hay, pues, que hay posibilidad, que hay necesidad de una salida progresista de la crisis, de una crisis que ya sufren millones de personas en toda Europa. Denunciamos que mientras la mayoría de la clase trabajadora y de las capas populares eh, sufre en su vida diaria la consecuencia de la crisis alimentaria, económica, sanitaria y energética, el capital aumenta su beneficio de una forma eh, totalmente espectacular. Reclamamos una apuesta firme por un feminismo que pone en cuestión un sistema patriarcal que sitúa a las mujeres como los más las más perjudicadas de cualquier guerra o de cualquier crisis migratoria. Un sistema que genera violencia sexual y sexista. Y nos definimos por construir una sociedad igualitaria que permita el pleno desarrollo de los valores feministas como base fundamental de la construcción de un futuro de paz y progreso para toda la humanidad. Planteamos que es necesario dar una respuesta a la crisis energética, como hemos debatido, al cambio climático, que ocasiona una verdadera situación de emergencia medioambiental. Y denunciamos cómo se intenta aprovechar la situación provocada por la guerra de Ucrania para dar marcha atrás en las políticas medioambientales y por ello hacemos un llamamiento a la participación en las actividades alternativas que se van a desarrollar frente a la COP27. Llamamos también a la atención sobre el avance en algunos países de la Unión Europea del fascismo y la necesidad de dar una respuesta desde las fuerzas progresistas. Este foro europeo no quiere demostrar, dejar de demostrar su solidaridad con los pueblos que luchan en todo el mundo por un futuro de paz y prosperidad. Por ello, pedimos, exigimos la paz en los Balcanes y en el Mediterráneo Oriental, desde el respeto internacional y los derechos a la soberanía de los estados de la región. Condenamos la ocupación de la parte norte de Chipre y hacemos un llamamiento para que se reanuden las conversaciones bicomunales bajo los auspicios de Naciones Unidas. Al tiempo condenamos la represión ejercida sobre la oposición democrática en Turquía y de forma especial sobre el HDP. Pero también quisiera añadir que además de lo que se señala en la declaración final que tenéis vuestra, a vuestra disposición, nos preocupa el informe, los informes que existen sobre el uso, el posible uso de armas químicas por parte de Turquía contra la guerrilla kurda. Esto supondría un crimen de guerra y por ello pedimos una investigación internacional independiente sobre el tema. También hemos apoyado las movilizaciones lideradas por las mujeres en Irán, que comenzaron con las protestas por la muerte de Gina Massa Amini a manos de la policía. 
Y como no puede ser de otra manera, este foro que se considera hermano del Foro de Sao Paulo muestra su apoyo a los gobiernos progresistas de América Latina. Apoyamos y deseamos la elección de Lula como presidente de Brasil en las próximas elecciones, poniendo fin al gobierno de Bolsonaro. Y denunciamos las presiones y medidas de los Estados Unidos contra los gobiernos de la región, como el ilegal e inhumano bloqueo que lleva sufriendo Cuba 62 años, causando dolor y daño de una manera contraria al derecho internacional a todo un pueblo. También ha querido este foro mostrar reiteradamente nuestro apoyo al pueblo palestino que sigue sufriendo la ocupación y las agresiones por parte del Estado de Israel. Y dijimos que se cumplan los acuerdos de Naciones Unidas en relación al derecho del pueblo saharaui para poder decidir libremente en referéndum su futuro. También hemos querido denunciar de una forma especial la situación que se sufre en, en África, donde los impactos de la pandemia del COVID-19, la guerra de Ucrania y el cambio climático están llevando a una situación de extrema gravedad a todo el continente. Exigimos a la comunidad internacional que tome medidas que cambien esta situación. Finalmente, también, evidentemente, hemos debatido la dramática situación que se vive en Ucrania, fruto de una situación que llevaba años deteriorándose y que ahora se ha visto dramáticamente agravada por la invasión de las tropas rusas, de las tropas de la Federación Rusa, que, que condenamos por ser injusta y contraria al derecho internacional. En este punto hay que decir que por encima de las diferencias eh, existe una coincidencia y es mostrar la solidaridad con los pueblos que sufren esta guerra y que necesitan un alto fuego inmediato. Como decía, sobre este punto de la, de la declaración no ha habido unanimidad. Por eso hemos decidido presentar lo que entendemos es una síntesis mayoritaria entre las distintas eh, posiciones eh, planteadas. Y mm, respetamos a quienes han manifestado alguna divergencia sobre lo planteado. Y agradecemos a estos que al tiempo que han mostrado su divergencia también han mostrado su apoyo decidido al resto de los puntos y mm, también han planteado su decisión de reafirmar su compromiso en la continuidad de este foro eh, que hoy por hoy es el espacio más amplio, plural y duradero de lo que se pueden celebrar en toda Europa. En todo caso, hemos querido desde este foro dar un mensaje claro y directo a todas las partes implicadas en la guerra. Nos pronunciamos por la paz, nos pronunciamos por el cese inmediato de la guerra que está sufriendo todo un pueblo. Demandamos salidas negociadas de este y de otros conflictos que hoy se producen en el mundo. Exigimos que se frene el militarismo que pueda tener condiciones dramáticas para toda la humanidad. Y por ello en este foro ha surgido la, la posibilidad, la idea de, de promover la diplomacia de los pueblos con una iniciativa que sea una conferencia europea por la paz en la que participen gobiernos locales, cargos electos de todos los niveles y de todos los países. Pues bien, eh, terminamos esta declaración planteando que es necesario un plan de acción que la desarrolle. No solamente son debates, ideas, son propuestas para la acción. En estos días hemos debatido y hemos planteado que hay posibilidad de un futuro de, de progreso para Europa. Pues bien, esto significa diputar la calle también, diputar la hegemonía a la derecha en las acciones. Por eso crearemos un grupo de trabajo para hacerlas efectivas. Y como decía, este foro es una llamada de esperanza y de ilusión a los pueblos europeos. Por eso, como había anunciado, esta presentación de la declaración se complementa con las intervenciones de compañeros y compañeras que representan a los pilares feminista, eh, social, ecologista y pacifista que dan sentido a este foro. Por ello, en primer lugar, va, va a intervenir eh, Marta Martín, que es del Partido Comunista de España. Gracias, José Luis. Eh, buenos días a todos y a todas. Yo voy a tratar de transmitiros las conclusiones de la Asamblea de Mujeres que tuvo lugar ayer. Queremos comenzar estas conclusiones condenando la violación que una joven de 19 años sufrió el pasado miércoles en la comisaría de Omonia a manos de dos policías. No puede ser que quien deba protegernos se convierta en nuestro verdugo. Desde este foro, Queremos enviar también toda nuestra solidaridad a todas las mujeres del mundo que son abusadas y oprimidas, que son víctimas de guerras, de bloqueos, 
de sanciones, pero que a pesar de todo siguen resistiendo. Seguimos y seguiremos. El patriarcado, principal aliado del capitalismo, afianza a la derecha, a la extrema derecha, al imperialismo y al fascismo, como diferentes caras de una misma moneda. La alianza criminal del patriarcado y del capital nos quiere sin derechos y a su servicio para satisfacer sus necesidades de cuidados y sus deseos sexuales y reproductivos, para continuar tratándonos como simple mano de obra barata. Ante estos ataques, desde la Asamblea de Mujeres de este foro, urge que demos una respuesta europea, global y unitaria, teniendo claro que no se puede ser feminista si no se es antifascista, antiimperialista y anticolonialista. Por eso, la Asamblea de Mujeres entendemos que debemos caminar hacia un 8 de marzo que ponga el sistema público de cuidados en el centro, junto al resto de servicios públicos, frente a la guerra y la inversión en armamento. Nos oponemos al incremento de partidas militaristas en detrimento de la inversión en un sistema público de cuidados. Y para comenzar este camino y seguir desarrollando los acuerdos de esta Asamblea en este foro, proponemos un encuentro europeo de mujeres en febrero en Italia, hoy, por desgracia, gobernada por un gobierno fascista y profundamente patriarcal que quiere arrebatar a las mujeres todas nuestras conquistas. Por ello, nos, nos proponemos organizar un 8M que sea de nuevo una gran movilización feminista. No quieren escucharnos, pero nos oirán. Les dejaremos claro que nuestros cuerpos no son territorio de conquista y como feministas, antifascistas y antiimperialistas, por mucho que lo intenten, el fascismo y sus aliados, el patriarcado y el capital, no pasarán. Seguidamente la, la compañera Ayota Lázaro Pulu, del, del, la presidenta del sindicato griego SET, tiene la palabra. Καλημέρα και από μένα. Καταρχά, ω Ελληνίδα, να σα καλωσορίσω στο έκτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ που γίνεται στην Αθήνα και να πω σε αυτό το σημείο ότι για μα, του συνδικαλιστέ και τι συνδικαλίστριε που συμμετείχαμε στο έκτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ, αυτό θα είναι ένα σταθμό, θα είναι κάτι που θα θυμόμαστε. Γιατί τι τελευταίε μέρε κάναμε αρκετή δουλειά, η οποία στην ουσία ήταν επιστέγασμα μια δουλειά που γίνεται τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή συμμετοχή από πάρα πολλούς κλάδους εργαζομένων στην Ελλάδα και στο φόρουμ και στη συνέλευση συνδικαλιστών. Έτσι είχαμε εργαζόμενους από τον κλάδο των μεταφορών, από τον κλάδο των ιδιωτικών νοσοκομείων, από τη βιομηχανία και καμιά δεκαπενταριά άλλους από τους κούριερ, να μην σας κουράσω. Ε, ίσως να κάνω μια κριτική, έπρεπε να είχαμε φροντίσει να έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα και κάλυψη, online κάλυψη, γιατί υπήρχαν και σύντροφοι από τη Βόρεια Ελλάδα που θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν. Το κάναμε αυτό γιατί νομίζουμε ότι πραγματικά αυτές οι πολύ ε, και μερικές φορές αντικρουόμενες απόψεις που ακούγονται μέσα στο φόρουμ δεν πρέπει να μείνουν σε αυτούς τους τέσσερις στίχους. Και πρέπει να είναι ο στόχος κάθε φόρουμ και κάθε επόμενο φόρουμ σε κάθε πόλη και σε κάθε χώρα που αυτό γίνεται, να γίνεται τοπικό γεγονός και να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τοπικών φορέων, συνδικαλιστών ή άλλων οργανώσεων. Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η κρίση που ζούμε πλέον απέδειξε με το πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι κανένας δεν είναι άτρωτος, κανένας δεν είναι αλόβητος. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Σόιμπλε, αυτός που θεωρούσε τους Έλληνες κακομαθημένους, τεμπέλιδες, αυτός λοιπόν είπε στους συμπατριώτες του Γερμανούς ότι δεν πειράζει και αν κοπεί το ρεύμα ή το αέριο στο σπίτι σας και δεν έχετε θέρμανση, βάλτε δύο πουλόβερ. Είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι στους συμπολίτε μας Γερμανούς και θα τους στηρίξουμε κάθε τρόπο και σε αυτή την κρίση. 
Στην συνέλευση συνδικαλιστών ΔΕ πρέπει να πω ότι ακούστηκαν πολύ συγκεκριμένε προτάσει και αποδείχθηκε ότι τα σωματεία έχουν και ξεκάθαρε απόψει από πού προέρχεται αυτή η κρίση και έχουν προτάσει και λύσει πώ θα ξεφύγουμε από αυτήν. Ο προσόφελο βέβαια των πολλών ήταν πάρα πολύ καλέ. Πάρα πολύ καλή και η εισήγηση του συντρόφου Νίκου Φωτόπουλου, αλλά και μελέτες που παρουσιάστηκαν ε, από το Transform και από άλλους συντρόφου εκεί. Επίσης, σε αυτή τη συνέλευση, μείναμε πραγματικά όλοι άναυδοι όταν ακούσαμε τους Νορβηγούς συντρόφου να λένε ότι, ξέρετε κάτι, στην Νορβηγία ε, δεν υπάρχει έλλειψη ενέργειας, υπάρχει επάρκεια ενέργειας, υπάρχει υπερεπάρκεια ενέργειας. Και όμως οι Νορβηγοί θα πληρώσουν το ρεύμα 10 φορές παραπάνω από την τιμή του κόστους. Γιατί? Γιατί έτσι επιβάλλει η ελεύθερη αγορά, γιατί έτσι επιβάλλει το χρηματιστήριο ενέργειας. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτά για να αλλάξουν θα χρειαστεί σύγκρουση, θα χρειαστεί αγώνας, θα χρειαστεί αλληλεγγύη. Κάναμε ένα πρώτο βήμα σε αυτή τη συνέλευση. Ε, ψηφίσαμε ένα, ε, υπερψηφίσαμε ένα ψήφισμα αλληλεγγύης ε, προς ένα συγκεκριμένο σωματείο της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας, όπου εκεί το σωματείο διώκεται. Όπως πολύ σωστά λέει η διακήρυξη, σε καιρούς κρίσης τα σωματεία και οι συνδικαλιστές διώκονται. Δεν είναι τυχαίο. Κάναμε, η ψήφιση αυτού του ψηφίσματος νομίζω ήταν ένα ε, μικρό, αλλά απτό και πολύ σημαντικό για τους ε, συντρόφου βήμα. Θα χρειαστούν κι άλλα, θα χρειαστούν αγώνες που θα έχουν ε, ευρωπαϊκή διάσταση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα έχουμε τα εξή ραντεβού. Το, την επόμενη εβδομάδα, το λέω για να το ξέρετε, το λέω και για τους Έλληνες, υπάρχει ένα ε, γλέντι οικονομικής ενίσχυσης για τους συντρόφου από, το, από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα που κάνουν απεργία εδώ και δύο μήνες και χρειάζονται την οικονομική μας ενίσχυση. Στις 9 του Νοέμβρη υπάρχει 24-ωρη γενική απεργία, την οποία πρέπει να την οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Για να γίνουν αυτές οι δράσεις να έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση, χρειάζεται να οριμάσουν αυτές οι ιδέες. Μπήκαν κάποιες ιδέες επίσης στη συνέλευση των συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών για πανευρωπαϊκές δράσεις. Ε, χρειάζεται να οριμάσουν αυτές οι ιδέες χρειάζεται να σπάσουμε και το φράγμα της, το εμπόδιο της γλώσσας σε αυτό το σημείο να δώσω τις ευχαριστές μου στους ε, μεταφραστές και τις μεταφράστριες που έκαναν πραγματικά εξαιρετική δουλειά και δυστυχώς οι, οι συνδικαλιστές στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές δεξιότητες αλλά η γνώση των γλωσσών δεν είναι ακριβώς μία από αυτές οπότε να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη βοήθειά σας ε, θα έλεγα λοιπόν ότι ε, συνέδρια σαν... συνέδρια πανευρωπαϊκά ε, ή ακόμα και διεθνή, σαν ε, αυτό που αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη για την ειρήνη, είναι πολύ σημαντικά για να οριμάζουν αυτές οι ιδέες και για να έρχονται μαζί ε, άνθρωποι που ε, στην καθημερινότητά τους, όπως οι συνδικαλιστές που είναι στο πεδίο, στα σωματεία, στον τρόπο, τρόπο δουλειάς, να έρχονται σε επαφή με βουλευτές, ευρωβουλευτές και άλλες οργανώσεις και να φτάσουμε τελικά σε μέρες δράσης σαν αυτήν που πολύ σωστά αναφέρεται επίσης στη διακήρυξη η, στις 9 του Μάη, 8, συγνώμη, στις 8 του Μάη νομίζω, ε, για την οποία θα μιλήσει ακόμα περισσότερο ο σύντροφος Βάλτερ σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Γράφια, κομπανιέρα Λιώτα. Συγκεκριμένα, Ντόρι Γερρέρο, τη Νέα Χωστήσια Γλωβάλ, τι είναι λαπαράβρα. Thank you very much. Good afternoon to all of you. Um, before I mention what, what we are while looking at the um, final document in the prism of climate justice and energy transformation, uh, we, are, we wanted to remind everyone that it has now been three decades since the 1992 Rio summit, the fundamental meeting that discussed the multiple threats of the increasing impacts of climate change and biodiversity loss. Since then, Global warming and biodiversity loss has alarmingly worsened, affecting millions of humans, especially in the global south and other species globally, while governments are failing to address the climate crisis. Three 
decades. Let us that let let that sink in. In previous European fora and this current one, which we are closing today, we have discussed and agreed to the present to the pressing need to realize profound and badly needed changes in the way our economies run, the destructive patterns of extraction, production, trade, and consumption. That need for change has become more urgent in the period of war. As the world prepare for another United Nations Climate Summit, now the 27th, let's that sink in again, 27th Conference of Parties, that will be held in Sharm el Sheikh in Egypt, it must be noted that the UN and the very process of the UN Framework Convention on Climate Change itself are in need of dire transformation. Many times we even say we don't recognize the UN anymore. We also say that the UN climate talks is falling, failing, not just in its main goal of stopping climate change and cooling the planet, but also in providing the technology and finance to developing countries that are least responsible to climate change, but are now bearing the brunt of its powerful impacts. Collectively, the global north is mainly responsible for climate change because of the huge and historic emissions since the start of the Industrial Revolution. Yet, it is also recalcitrant in fulfilling its obligations of cutting its huge emissions and providing climate finance to developing countries. The history of the climate talks, the conference of parties that is negotiating on climate is replete with broken promises by the EU countries, by the UK, the US and other rich countries. It is full of changes of backtracking, delay and decisions that undermine previously agreed goalposts to suit the global North's vested corporate agenda. It must be noted too, that this year's climate negotiations will be held under a regime which is according to human rights organizations inside and outside the country, the most repressive regime in the history of the modern Egyptian state. And one of the most brutal and repressive government in the world. Unlike in previous COPs, where tens of thousands of people gathered in the streets to demand climate justice to the governments and negotiating parties, the streets of Egypt will be silent there will be no protest. There will be no, people, no people's forum like the one that we in COP26 coalition held last year in Glasgow. And also the ones previously done before the global pandemic. Meanwhile, climate induced calamities like floods, record breaking temperatures and droughts, melting ice caps and other catastroph catastrophes are continuing with more frequent and intense occurrence, including here in Europe. We already used many hours in discussing that as long as the ruling, but as long as the ruling parties or governments are beholding, beholden to large corporations that seek to preserve their profits before life and which prioritize maintaining fossil fuel use, we will not be able to stop the climate collapse. Those hours of talking must now be met by appropriate commitments and actions. So this is the decisive decade to prevent many climate tipping points and stop the extinction of life in earth. So what should be in our 2022 and 2023 action plan in addition? First, oppose net zero emissions by 2050 plan and instead work for real zero emissions as argued by climate justice movements and groups in Europe. Also, the financial, stop the financialization of nature such as nature-based solutions initiatives because they are mere destruction and simply recalibrates the capitalist pathway that has led us to this crisis in the first place. Parties and governments need to act and stop these false solutions. We are quickly getting towards 1.5 degrees centigrade and without drastic actions, we're on our way to three degrees centigrade or even four degrees centigrade warned by the last IPCC report. Second, 
to support the increased understanding that climate change is a global problem that requires a global solution, Europe must not further delay the phase out of fossil fuels and fast track renewable energy initiatives. Climate justice and just energy transitions are, transition are the two sides of the same coin. Yes, we still have, we still have an ongoing pandemic and we are at war, but it doesn't mean that climate change should become less of a priority. The uncontrolled rise of the global cost of energy and other key commodities due to speculation in the current war caused by Russia's invasion of Ukraine should encourage a broader consensus about the need for public ownership and socialization of management and control of the energy sectors in the short and medium term. Energy transformation, as we know, will also be and need to be disruptive. The energy system is the foundation of industrial economies and it needs to be overhauled. For a pace out of fossil fuels to happen, huge industries like coal and oil will have to shrink before they then disappear. Agriculture, transportation, manufacturing, uh, aviation sector, will further need to change radically to become more sustainable and resilient. That radical change will not happen without conflicts. And those conflicts globally have two dimensions. First, an interstate conflicts where in rich countries that continue to dominate are also preventing the sustainable development of poor countries. Secondly, interclass conflicts. In these conflicts, the interests and aspiration of workers the poor majority are, are, that are also experiencing energy poverty, the marginalized and women's voices are not in the top priority. So we have to rebuild the economies, big or small, that are oriented towards concrete needs and, are good, and for a good life for all. Concepts, priorities, and different rules on trade, finance, investment, and market should change. Europe must end the zombie energy charter treaty and follow the exit by it from Spain, Poland, Netherlands, and France. The fight against environmental, this is the last point, the fight against the environmental collapse is intimately linked to the fight for human rights, peace, our survival as a species, for food sovereignty, for democracy, and must be respected and not met by authoritarianism, criminalization, violence from police forces. The European left parties, together with climate justice movements, trade unions, and other uh, campaigners in the region should also support the global process that is trying to put climate reparations and reparations justice in relation to for the climate crisis and also to discuss colonialism. For the first time, the IPCC report mentioned climate and colonialism, and uh, in, that is in the executive summary. And it's time to heed the call of developing countries for genuine and appropriate financial transfers and compensation for impacted communities to promote the movement of people as well. And also technologies as a key component of justice. There is hope now that finally uh, the, um, the financial facility for loss and damage might be discussed and be set up in COP27. The EU recently announced it would call for it in Egypt. So as often mentioned in the last two days, there is money, but in the wrong priorities. This should not continue. It is common sense to prioritize life. Let's hear that common sense. Thank you very much. Gracias, gracias a ti, Dorothy. Eh, bueno, finalmente, antes de pasar ya a la clausura formal, eh, tendría la palabra Walter Bayer. Thank you very much, and thank you uh, for uh, inviting me to comment on the final declaration on behalf of the wonderful Transform Network. I would like to recall uh, what Willy Brandt, the former German Chancellor, very often said, peace is not everything but without peace, everything is nothing. Why and how? Scientists have recently called for addressing the climate crisis by adopting the worst case scenario, which means to prepare for uh, a global warming between 2.1 and 3.9 degrees by the end of the century. Is it not paradox 
that during the COP26, the governments of the rich industrialized countries continuously fail the commitment of transferring 100 billion US dollars to the developing countries, while at the same time, 2000 billion US dollars are spent for armaments, money which is missing for ecological transformation, which is spent for destruction of human and natures. And Greta Thunberg is right when she asks, how can they dare? How can they dare and how can we tolerate this situation? No question, the aggression of the Russian Federation is a criminal act, a breach of international law and the UN Charter clearly condemned as such by the UN General Assembly. It's a tragedy, first and foremost for the Ukrainian people, but also for the Russian people who pay a high price for the criminal adventurism of their political leadership. And it is a tragedy for all the European people. We condemn the aggression by the Russian Federation and the annexation of Ukrainian land. And allow me to say, I see no but, no but in this, in the final declaration. It is very clear and explicit on this. 300 to 500 Ukrainian soldiers are killed every day at the front. Five children per day die in the hail of rockets and shells. 14 billion people are on the run and thousand young Russian men trying to escape from service in an unjust war are caught at the borders. How long can we observe this? How long can we bear this? The conclusion which we as socialists, communists, greens, leftists has to, has to be, we have to stand with the victims was the Ukrainian men, women, children. We have to be solidaristic with the courageous people who stand against the war in Russia. We have to be solidaristic with the refugees, with the deserters of both sides. We have to make the strongest possible effort to end this war. We have to call for immediate ceasefire because the ceasefire is the beginning of ending any war. There is no but in all this, but there is the necessity to have a context. For me, the most important context is that last year, 828 million people worldwide were affected by hunger. Every third country in the world is threatened by water shortages. More than 4 billion people lack access to any kind of social protection. Don't these people deserve decent lives? And doesn't this create the real problem of security and safety? Unfortunately, we in the German language have only one word for both of them. But you understand that these scandalous circumstances, this is the challenge for creating human safety all over the world. We condemn the aggression by the Russian Federation because it reduces to absurdity international law, which is not only one of the most civilizational achievements, but forms the indispensable condition to change this unbearable situation. Listening to the speech of Mrs. van der Leyen, State of the Union speech, I had the feeling that she is not aware of the dangerous situation in which our continent is in. The UN Secretary General warned before the Security Council, and I quote him, the thought of a nuclear conflict, once unthinkable, is now the subject of discussion. Indeed, the Russian Federation has threatened to use nuclear weapons, while on the other side, 
NATO just now is rehearsing nuclear war in Europe, in Belgium, in the Netherlands, in Germany, on European soil. And this must remind us of something which we, have, which we should have learned in the last century. The greatest risk to global security lies in the nuclear arsenals, which currently undergo an extensive modernization. The threat of mutual destruction concerns all peoples of the world. This is the reason why the nuclear have-nots have agreed within the framework of the United Nations on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, which bans the development, the production, the deployment, and the threatening with nuclear weapons, and which now has become valid international law. This is a unique opportunity to get rid of the nuclear threat in Europe and in the world. And we must demand from the EU and the national governments to sign and to ratify this treaty, thus paving the way to make Europe free of nuclear weapons. We need a European security system indeed, which NATO is not and never will be not for doctrinaire reasons, as may, may somebody is said, but because security is always the security of the others, which means that security can only be provided by a system which includes all relevant stakeholders taking their interests into account. In this light, I must say, NATO is not part of the solution and it's neither part of the problem, it is actually the problem. It is an obstacle for creating a European security system. It was Pope Francis, the first Pope from the global South who said that the war is the capitulation of politics. And it is now on us to respond by reoccupying the political space by putting center stage peace policies. It means fighting for single concrete steps towards detente, such those which were brought about by the pragmatic Ostpolitik of the 1970s. We must demand from our governments to do more than supplying arms to the Ukraine. We must demand practical political initiatives to end the war to achieve a ceasefire leading to the retreat of the Russian troops. Once the war will come to an end, the Ukrainian people will insist to be recognized as a free and dignified nation. And they have every right to do so, like the Palestinian people, like the Kurdish people, like the Irish people, like the Cypriot people have. Russia will remain a nuclear armed European power and like it or not, it must be part of a European security architecture. Finally, allow me a personal remark on the sanctions. Imposed in retaliation for the Russian aggression and to which Russia on his part retaliated by generating a calculated energy, energy shortage. Let's not be divided on questions like whether the measures taken are proportionate, rightly targeted, and whether they harm our countries more than the Russian Federation or not. The simple truth is they will only end under the condition that a ceasefire is achieved. So I come again to the conclusion. When we condemn the Russian we condemn the Russian aggression. We condemn the annexation of Ukrainian land. In the view of all the losses, the devastating global consequences, the threat of a further escalation involving nuclear weapons, policy, diplomacy, and dialogue must come in. That's what we expect from the European Union, and that's what we expect from our government. Finally, we put together a very comprehensive political agenda, not only for discussions, but for actions. 
we have the International Women's Day on the 8th of March. We have the 1st of May. We have the 8th of May, which is the anniversary of liberation and the end of the war. We have the wonderful proposition made by the peace movement to demand a ceasefire on Christmas. Better say on the Christmases. All this must help us to have our voices heard. In one word, all we are saying is give peace a chance. Thank you. Gracias, gracias, Walter. Y ya terminando este foro, es obligatorio agradecer a quienes habéis hecho posible que este foro sea un éxito, a quienes desde la oficina eh, del Partido de la Izquierda Europea de Bruselas, ese magnífico equipo de, de mujeres y de hombres, que han mantenido todo, todo el año el trabajo de, del foro. Eh, a, los camaradas, a las camaradas de, de Sirisa que han asumido el día a día de, de, este, de este foro, eh, como no, uh, también al camarada Panos, que ha sido alma de este, por su entrega y su trabajo, y ya se ha dicho a los intérpretes, a quienes han facilitado que nos entendamos en esta Europa multilingüística. ¿no? Y por último, también, como no, eh, agradecer a quienes nos han cedido este local eh, para que podamos desarrollar exitosamente este foro. Como decía, eh, sin vosotras, sin vosotros hubiese sido imposible este trabajo y por tanto nuestro agradecimiento, nuestra felicitación porque, repito, habéis contribuido de forma clara al éxito de este foro. Y nada más, terminamos tres días de trabajo. Antes de invitaros a que os acercáis para hacernos la, la foto de familia eh, final, eh, bueno, ya emplazarnos al séptimo foro. Es verdad que cuando empezamos en Marsella eh, no pensábamos que este foro podía tener esta duración y hoy pues, nos alegramos de, ya desde Atenas pues, convocar y lanzarnos al próximo foro que ya decidiremos el sitio y el lugar y la fecha en torno y esperemos que se celebre en unas mejores condiciones porque la guerra haya terminado y porque el mundo esté en mejores condiciones que las que tristemente nos encontramos en estos momentos. Muchas gracias, buen trabajo y buena vuelta a cada uno y cada uno a vuestro lugar de origen. Como decía, acercaros y nos hagamos la foto tradicional de cada, de cada foro. Gracias.